continuamos con nuestra agenda antifascista en este miércoles, todavía saboreando la conferencia que disfrutamos ayer por la tarde con Steven Forti, con nuestro secretario general, con Luna y Sordo. Hoy vamos a, a lanzar este seminario sindical internacional para enfrentar al fascismo. Y sin más, pues vamos a, a contar con eh, la bienvenida y el saludo de nuestro secretario general de Comisiones Obreras Castilla y León, Vicente Andrés. Buenos días. ¿Eh? Que grite más. Pero si oye con este, sí. Joder, es obra. Hay que acercarle. Bueno, pues nada, estamos en este, este gran semana de, de, de carreras, de actuaciones, de actos y, y no acaba aquí. Mañana continuamos en Burgos también con una asamblea conmemorativa de, de, de la asamblea de 1976 que desafió al régimen franquista en una asamblea en plena calle con 10.000 participantes y, como digo, pues mañana es el, el colofón a esta, a esta semana, a estos días que, que hemos eh, preparado eh, de carácter internacional en la idea de desenmascarar, como decimos en, en, en nuestra presentación, a la extrema derecha. ¿no? Bueno, eh, esto es un precalentamiento, es una preparación, es eh, eh, un debate, el conocer a nuestro enemigo, porque yo creo que hay que hablar en esos términos ya, para combatirle. Y esto es un calentamiento para empezar en septiembre en un proceso de trabajo eh, hacia abajo en los centros de trabajo, hacia arriba en las instituciones europeas y en la calle en un proceso de movilizaciones que situamos el mes de diciembre en torno a la aprobación de los presupuestos generales de, de la comunidad como un punto de inflexión para eh, sacar a la gente a la calle para protestar contra este gobierno eh, de Castilla y León de componente fascista. Y situamos los presupuestos generales de la comunidad porque ya sabéis que en los presupuestos es donde se planifican y se proyectan todas las políticas. Y ahí es donde pensamos, ya lo conocemos, donde van a venir, digamos, con las máquinas a destruir todo lo que eh, hemos venido construyendo, con muchas dificultades, pero lo hemos construido y van a plantear ese punto de inflexión, ese momento para, eh, para hacer una nueva comunidad, una nueva política eh, al estilo fascista, porque es la que se está imponiendo en el gobierno de Castilla y León. Y situamos el, el, los presupuestos como punto de inflexión porque recordar que el año pasado, el año pasado fueron también los presupuestos los que destruyeron el gobierno anterior. Fue eh, eh, donde explotó las relaciones del anterior gobierno de coalición. Por lo tanto, ahí vamos a, a situar lo, los temas. Bueno, eh, pero bueno, no ponemos todas eh, las esperanzas exclusivamente en conseguir eso, porque la vida eh, política y sindical te, nos puede llevar a lograr éxitos o fracasos. El sindicato tiene que estar preparado para una larga travesía para enfrentar a este gobierno fascista. ¿no? Bueno, la semana ha sido interesante. Hoy eh, están aquí sindicatos, compañeros y compañeras de sindicatos de eh, muchos países. Están compañeros de Colombia, que han venido tres o cuatro compañeros. Están los compañeros de Perú, el compañero Freddy. Están eh, compañeros de Chile, eh, que es el presidente de la CUT chilena. Y luego hay compañeros de la Chichile italiana de la TUC británica y eh, creo que no me falta nadie, los compañeros argentinos que se han quedado en tierra ya a última hora, eh, ayer o antes de ayer, cuando, cuando partían. Por lo tanto, tenemos a representantes de, de muchos eh, sindicatos eh, de, de Europa y del mundo en, en la estrategia que se tiene eh, de organizar conjuntamente el sindicalismo internacional, una red internacional de estudios sindicales sobre este fenómeno fascista, porque desgraciadamente no solo están en Castilla y León, están en todo el mundo. Bueno, pues hoy se hace este acto cara abierto a, a dirigentes, hombres y mujeres del sindicato aquí, luego la reunión seguirá de carácter interna eh, para profundizar en el análisis eh, de la situación y, y establecer nuevas formas, eh, nuevas formas de lucha. Eso se hará, por lo tanto, después. Y por lo tanto, es una jornada interesante. Eh, para los efectos del conocimiento, y ya acabo con, con esto, que el 
compañero Forti, que ayer le visteis todos, continuará ahora en una eh, pequeña exposición, además de presentar el acto también, Cristina, es decir, eh, para el conocimiento de, sobre todo de nuestras delegaciones internacionales, el que, el, el que en Castilla y León sea el primer gobierno eh, que tenga un partido de extrema derecha es grave para sus ciudadanos, es grave para el sindicalismo, es grave para la democracia, pero es que aterrizan en una región, en una comunidad autónoma, donde teníamos un modelo de concertación, eh, quizá de los más potentes que hay en estos momentos en el conjunto de Europa. Eh, tenemos un modelo de diálogo social que consiste en un órgano de participación institucional, el presidente de la comunidad, eh, los secretarios generales de los sindicatos y el presidente de la patronal, y el presidente del gobierno, como digo, que es el órgano institucional donde se adoptan los acuerdos eh, del conjunto de las mesas de negociación. Los acuerdos son acuerdos de todos los ámbitos, exceptuando en fiscalidad, donde siempre hemos decidido no entrar porque nunca iba a haber acuerdo, porque ahí se sustancia bastante la ideología. En todos los demás campos eh, el, eh, hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Acuerdos que tienen un sustento económico y un sustento legal. Es decir, que normalmente esas, todos los acuerdos luego son proyectos de ley que van al Parlamento o son eh, decretos que se aprueban en el Ejecutivo y los acuerdos se adoptan por unanimidad. Es decir, era un modelo de democracia participativa muy potente, muy avanzado, que nos estaba llevando a bastantes logros de carácter social, las cosas como son. ¿no? Bueno, pues eh, el, el asunto que hemos sido la vanguardia en eso y en otras, eh, de, en materia de diálogo social, como decía, en políticas sociales, éramos la vanguardia, eran los más avanzados y ahora precisamente con el gobierno que tenemos, lo que están plantando es justo lo contrario, es decir, eh, desandar el camino y destruir todo lo construido. Por lo tanto, es grave que en cualquier sitio estén, la extrema derecha es jodido que estén en cualquier sitio, pero aquí vienen a destruir un modelo que teníamos bastante avanzado. Y eso es lo que, de alguna manera, eh, nos eh, descoloca también al sindicato que hemos pasado de, lo, de, de ser los punteros a ser precisa, eh, posiblemente los últimos de, de, del país. ¿no? Entonces, bueno, sindicatos se tienen que rearmar, lo estamos haciendo con mucha dificultad, pero tenemos estrategia, tenemos eh, eh, alianzas y creo que conseguiremos eh, vencer esta política de destrucción. Veremos a ver cómo vienen las cosas, eh, pero el sindicato va a seguir y desde luego no estamos solos, están aquí los compañeros ap ayudando, apoyando, la confederación, ayer estuvo Unai, está Cristina que decidió celebrar estas jornadas aquí, yo creo que muy acertadamente porque es un refuerzo y que vamos a continuar, que el camino es largo, pero el sindicato está preparado y nos vamos a, a rearmar para, para seguir adelante. Y nada más lo que quería decir de, de saludo y de bienvenida. Gracias. Muchas gracias por esta bienvenida y por contextualizar el por qué estamos aquí, pero quien realmente nos va a explicar todos los detalles de estos seminarios sindicales internacionales va a ser Cristina Facia Ben, que es la secretaria confederal de Política Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras. Cristina, bienvenida, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿ahora mejor? Pues buenos días a todos y a todas y, y muchas gracias por, por estar acompañándonos hoy aquí y a quien nos nos sigáis por, por, por las redes, eh, pues, pues también bienvenidos y, y bienvenidas. Eh, quiero agradecer a los compañeros y las compañeras que han viajado para, para estar participando hoy en este acto, ayer, antes de ayer, mañana, o sea, en todo este, toda esta semana tan intensa de, de, de actividades eh, bajo este título de desenmascarando a la, a la extrema derecha que creo que tan, tan acertadamente se, se ha organizado desde Comisiones Obreras de, de Castilla y León y, y donde también agradecemos eh, desde, desde la Secretaría, desde la Confederación, que hayamos tenido este hueco para, para poder organizar esta, esta actividad, este, este seminario y, por supuesto, agradecer a los, a los organizadores que nos han facilitado tanto, tanto el trabajo para, para poder hacer realidad esta, esta jornada de hoy. Eh, 
Las organizaciones sindicales que formamos redes, que es la Red Internacional de Estudios Sindicales, que somos, eh, paso a, a la presentación, somos la CUT de Brasil, la CUT de Chile, la CTA de los Trabajadores de Argentina, la CGL italiana y Comisiones Obreras, junto con la, con la TUC británica, con, con el sindicato de, del, Reino, del Reino Unido, lanzamos hoy eh, oficialmente los seminarios sindicales internacionales que vamos a, vamos a llevar a cabo, esa es, la, esa es la pretensión que tenemos, esa es la idea, llevarlos a cabo en todos los países, en todos nuestros respectivos países. Por tanto, seis, seis seminarios en, en total. ¿Por qué hemos decidido lanzar estos espacios de reflexión sobre cómo enfrentar el fascismo y los extremismos eh, de derechas desde, desde los sindicatos? Por, porque somos conscientes del rápido avance que tanto ese neofascismo, podríamos llamar, y la ultraderecha en todo el mundo es ya una, una amenaza real. Y porque los sindicatos somos enemigos naturales, de, para, para, tanto para el fascismo, lo hemos sido históricamente y lo seguimos siendo ahora, pero también para, para todo tipo de, de extremismo de, de derecha, porque el, el, el sindicalismo de clase, al final lo que estamos haciendo es concienciar, concienciamos, recordamos que somos clase trabajadora, porque además organizamos y porque empoderamos a, a los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo porque luchamos por, por los derechos colectivos y además lo hacemos colectivamente, no lo hacemos desde, desde el individualismo eh, y desde la, la, a, nivel, a nivel, digamos, personal. Pero además tenemos otro, otro defecto para, 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 la, para la otra derecha y es que somos internacionalistas, es decir, de alguna manera situamos los derechos de clase sobre nacionalismos, sobre banderas, sobre esas cuestiones que parecen tan importantes para estos, para estos movimientos. A los ataques que, 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 que la ultraderecha, que la extrema derecha lanzaba contra migrantes, contra personas racializadas, de personas del colectivo LGTB, de determinadas eh, comunidades religiosas, a las feministas, a, las, a los ecologistas, se suman ahora también con fuerza esos ataques hacia el movimiento, hacia el movimiento sindical. Y nosotros, como, como red sindical de lucha contra, contra estos extremismos de derechas, lo que queremos con estos seminarios es definir una estrategia global para combatir este discurso de la extrema, de la extrema, de, de, de la extrema derecha desde diferentes ángulos, por ejemplo, desde la comunicación, importantísimo. Ellos, de alguna manera, están haciéndose muy fuertes a nivel, a nivel comunicativo, a nivel de redes sociales, por ejemplo, pero también nosotros buscando alianzas con la sociedad civil, buscando también capacitarnos sindicalmente, mediante formación sindical, mediante construcción de, de ideología, construcción de discurso alternativo, porque además el discurso de la extrema derecha es un discurso burdo, es un discurso simplón, facilón. Nosotros tenemos que ser capaces también de contribuir a esa construcción de, de discurso, un refuerzo ideológico importantísimo y además combatir el discurso ultra en los lugares del trabajo. Los lugares de trabajo son nuestros espacios naturales de acción sindical. Debemos si los hemos perdido, como ha ocurrido en, algunos, en algunas ocasiones, debemos recuperarlos. Si no, debemos reforzar nuestra presencia allí y hacer efectivo, dar a conocer a nuestros compañeros y a nuestras compañeras cuál es, cuál es, nuestro, cuál es nuestro discurso y cuál es el discurso del odio y el discurso vacío que tiene la, la ultraderecha. Y eso lo queremos, lo queremos hacer y queremos que estos, creemos que estos seminarios pueden contribuir a... Elaborar una respuesta firme contra la intolerancia y contra la amenaza para la democracia y para la, liber y para la libertad que supone el avance de la, de, la ultra, de la ultraderecha. Y lo queremos hacer pues, como funcionamos en redes, mediante el intercambio de, de experiencias, mediante, mediante el debate y también pues, con alianzas con otros movimientos sociales, con personas que están reflexionando, que están trabajando mucho para desenmascarar a esa ultraderecha. Y en ese sentido, lo he dejado un poco para el final, 
como un poco la guinda, ¿no? agradecer profundísimamente a, a Steven Forti que nos, que nos acompañe hoy, que nos, acompañó, que nos acompañara ayer. Realmente es importantísimo eh, que personas, en este caso de la academia, eh, personas eh, eh, investigadoras, como en su caso historiadoras, eh, sean capaces o nos, o nos permitan conocer con profundidad lo que es realmente la ultraderecha y en ese sentido os invito a que, a que, a que leáis, a que compréis su, su libro porque realmente es, es, es muy interesante. Agradecerte sinceramente que nos, que nos acompañes hoy. Y como decía Vicente y con esto acabo, no es casual que hoy estemos aquí, que estemos en Valladolid. Valladolid desgraciadamente es la capital de, de una comunidad autónoma donde está gobernando ya Vox, donde la ultraderecha... En el, en, el, en el gobierno, en las instituciones, es una, es una realidad. Y tampoco es casual que sean estas fechas. Para, para, para quien no conozca tan intensamente la, la, historia de, la historia de España, el 18 de julio eh, es, una, es una fecha de, de, de infausto recuerdo para, para España, porque hace 86 años, o hizo 86 años el lunes, eh, se produjo el alzamiento de... De, de Franco contra la, contra la República, contra la República Española, lo que supuso el inicio de la guerra civil y de 40 años de, de dictadura, eh, con, sus, con sus consecuencias todavía, todavía latentes en nuestra, en nuestra sociedad. Y, por tanto, es en el espacio, es en la fecha en la que queremos eh, poner de manifiesto, dejar muy claro, como ayer lo hacía Unai, Unai Sordo, nuestro secretario general, en su, en su intervención, las comisiones obreras y los sindicatos que estamos hoy aquí presentes somos antifascistas porque somos demócratas y en este sentido tenemos que ser capaces, tenemos que luchar intensamente para dotarnos de las herramientas suficientes para combatir, para enfrentar a este, a este, a este monstruo, como, como decía Gramsci, que supone la, la ultraderecha y el fascismo. Insisto, muchísimas gracias por acompañarnos y una, una buena jornada a todos y a todas. Muchas gracias, Cristina. Ayer por la tarde salimos del Teatro Cervantes, como decimos aquí en España, para los que venís de fuera, con la boca abierta después de escuchar a, a Steven Forti. Seguramente que todavía tiene muchísimas más cosas que contarnos y para los que no estuvisteis eh, os va a ayudar a clarificar eh, la visión del avance de la extrema derecha, contextualizada también aquí en Castilla y León, como hemos eh, explicado el, la primera comunidad en la que ha llegado al gobierno. Así que sin más dilación, Steven, pues cuando quieras, eh, todo tuyo. Muy bien, eh, buenos días a todas y a todos y en primer lugar gracias por, por esta invitación a, a Cristina, a los amigos de Comisiones de Castilla y León eh, y gracias a vosotros que estáis aquí y los que estaban ayer en el teatro porque yo creo que es una señal muy importante ¿no? de, de participación, de movilización en un momento efectivamente muy difícil. ¿no? Y quería dar las gracias también, eh, porque Cristina decía que académicos participen en esos actos es importante, pero yo lo, lo quiero decir también por otro lado, es decir, es importante que eh, como académico, digamos, como historiador, eh, pueda, digamos, intentar aportar mi granito de arena y hacer, digamos, que no, porque más allá de historiador soy ciudadano y evidentemente como ciudadano estoy muy preocupado por el auge de estas formaciones políticas y la amenaza que representan a, a nuestras democracias. Y entonces tener la posibilidad de explicar los resultados de años de estudio y de investigaciones y que eso quizás pueda ayudar un poco a quien está movilizado en la sociedad me parece clave. ¿no? Y entonces yo os doy las gracias a, a vosotras y a vosotros. Eh, se me pidió en, en esta primera intervención un poco situar un poco la extrema derecha ¿no? eh, para luego dar, dar pie al debate. Y entonces intentando no, no repetirme demasiado con, uh, con lo que dije ayer, aunque evidentemente algunas cosas sí que, 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 que las voy a repetir. Eh, quería, por un lado, remarcar una cuestión, eh, contextualizar cronológicamente dónde nos situamos ahora, desde el punto de vista del auge de estas formaciones políticas. ¿no? Después de, de las derrotas de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial en 1945, eh, se habla de cuatro olas ultraderechistas, es decir, cuatro momentos en que la extrema derecha, al menos de las formaciones políticas principales que representan la extrema derecha, han uh, digamos, aparecido, reaparecido, han aumentado sus consensos. ¿no? Una en los años 40-50, otra en los 50-70... Y las que me parecen más interesantes para entender lo que está pasando ahora es mirar a las últimas dos, la de los años 80-90 y la del nuevo milenio. 
Y ahí es cuando, por ejemplo, en la primera de los años 80 aparecen formaciones que ahora están muy consolidadas en algunos países, uh, sobre todo en el, en el contexto europeo. El Frente Nacional en Francia, ¿no? que hace digamos, su, su primera aparición con fuerza en la primera mitad de los años 80. ¿no? Uh, o luego la Liga Norte en Italia, o el Vlaams Block en Bélgica. ¿no? Y luego en los años 2000 lo que tenemos es sobre todo una consolidación aún más de estas formaciones políticas que ya habían aparecido en los años 80, 90 y luego el surgimiento de otras formaciones y sobre todo la llegada al gobierno de algunos de estos partidos. ¿no? Um, Kas Mude, que es uno de los principales especialistas en el estudio de la extrema derecha, eh, viene a, a decir una cosa que es muy interesante. ¿no? Es decir, no es que la extrema derecha no existiese en los años 50, 60, 70, pero en aquellos años era una patología normal de las democracias liberales. Es decir, existía, pero digamos, era un problema muy circunscrito, muy limitado. Hoy en día, en cambio, la extrema derecha se ha convertido en una normalidad patológica. Es decir, la normalidad es que, como bien sabemos, en cada país prácticamente exista una formación o más de una de extrema derecha que pueda llegar a el 15, el 20, el 25, inclusive superar el 30% de los votos. Es decir, la extrema derecha se ha desmarginalizado. Ya no está en los márgenes del campo de juego, sino que está en el centro. Y muchas veces es ¿no? el partido además que está ganando, uh, perdón, el equipo que está ganando el partido. Por otro lado, ¿dónde está la extrema derecha ahora? Y eso es interesante porque, por un lado, evidentemente está, y lo sabemos muy bien, donde partidos de extrema derecha están gobernando. Pensemos en Europa, Hungría o Polonia. En Hungría, desde 2010, Orbán gobierna con mayoría absolutísima. Se ha cambiado la Constitución, ha convertido Hungría en una democracia iliberal, es decir, en un régimen que ya no es una democracia plena. En Polonia desde 2015, si miramos más allá de Europa, en Brasil, Bolsonaro está acabando ahora su uh, primera legislatura. En Estados Unidos ya hemos visto los cuatro años de Trump y a ver qué pasa en las elecciones de midterm y sobre todo en las próximas presidenciales. En Austria e Italia hemos tenido gobiernos de coalición ¿no? con formaciones de ultraderecha, con uh, el Partido de la Libertad en Austria, con la Liga de Salvini en Italia, vete tú a saber qué pasará hoy en Italia y qué pasará en las próximas elecciones. Uh, y luego, pero atención, en ámbito local, uh, local me refiero tanto en ámbito autonómico regional como en ámbito municipal, la extrema derecha gobierna en muchos más sitios, evidentemente aquí donde nos encontramos desde hace algunos meses en Castilla y León, en Italia gobierna desde hace muchos años en muchas regiones, en muchos ayuntamientos, en Francia donde para mirar a países cercanos donde la extrema derecha por el sistema político hasta ahora no ha conseguido ni la presidencia ni, excepto este año, una presencia ¿no? importante como número de diputados y senadores en la Asamblea francesa, pero sí que gobierna ya en ámbito local, uh, en Perpiñán, en Béziers, en ciudades también importantes. ¿no? Y esto es solo para dar un primer vistazo, ¿no? y me estoy dejando muchas cosas. Pero atención, la extrema derecha no está gobernando solo donde hay formaciones de extrema derecha tucur, 100%. En el Reino Unido, los conservadores en los últimos años se han ultraderechizado. La etapa de Boris Johnson tras el Brexit es evidente. ¿no? Y luego, pero la extrema derecha está presente en el debate público de todos los países y muchas veces hegemoniza estos debates uh, y, digamos, copa la agenda mediática. ¿no? Uh, fijaros solo en un ejemplo. En uh, uh, Dinamarca gobierna desde hace una legislatura ahora uh, la socialdemocracia, ¿no? uh, que además parece que pueda volver a ganar las elecciones, etc. Uh, ¿Qué política ha adoptado la socialdemocracia sobre el tema de migrantes? Es decir, compra el discurso de Johnson de enviarlos a Ruanda o de enviarlos a una isla en la, para que no entre en el país. Es decir... La extrema derecha ahí ha retrocedido electoralmente hasta un cierto punto respecto a hace algunos años cuando apoyaba externamente los gobiernos conservadores, ¿no? pero bueno, sus ideas al final han sido parcialmente compradas inclusive no solo por formaciones de, de derecha o centro-derecha, por una formación de izquierda o centro-izquierda. ¿no? Y por último, creo que tenemos que tener en cuenta la existencia de la que algunos han definido con una expresión quizás que no es muy precisa, pero yo creo que es muy eficaz, internacional del odio o internacional reaccionaria. Es decir, no solo cómo esas extremas derechas se organizan a nivel global, 
se conocen, dialogan, ¿no? comparten experiencias e ideas, y sus líderes, evidentemente, sino también a cómo existen redes formadas por fundaciones, think tank, lobbies, uh, que trabajan para elaborar una agenda común, que trabajan para poner en relación estas formaciones políticas, que las financia para llevar adelante campañas antigénero, sobre todo conectado con los valores ultraconservadores, ¿no? en contra del aborto, en contra de la igualdad de género, en contra de los derechos LGTBI, etc. Eh, y esta red es muy tupida, eh, está muy bien organizada y, y lleva existiendo desde hace años y sigue implementándose. Os pongo algunos nombres para que eh, ¿no? concretemos un poco más. Ayer también en la conferencia hablaba de Hazte Oír Citizen Go y eso es evidente. ¿no? Y además nos toca muy de cerca estando, estando en España. Pero luego hay el Congreso Mundial de las Familias que se organizó, por cierto, en España en 2012. Uh, luego en 2019, quizá os acordáis cuando se organizó en Verona, en Italia, ¿no? uh, con la presencia de, de muchos de, esos, de estos líderes políticos, y influencers intelectuales, lobistas, ultraconservadores y de extrema derecha. Y luego hay uh, los amigos de Brasil, conocerán muy bien la, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que realmente era una especie de, de, de meeting de los conservadores, de los republicanos norteamericanos, que viene organizando desde hace décadas, que evidentemente se ha radicalizado, se ha ultraderechizado en los últimos años y que a partir sobre todo de 2015 y 2017 ha empezado a organizar eh, reuniones en otros países. Desde el 18-19 se organiza en Brasil y evidentemente participa gente de Estados Unidos, pero hay todo el mundo cercano al bolsonarismo o otras extremas derechas latinoamericanas, se organiza en Australia, se organiza en Japón, y este año se ha organizado en Budapest, que no es casualidad que se organice en Budapest, ¿no? Y no están solo evidentemente los hombres de Fides, están polacos, estaba gente de España, estaba gente de Italia, etcétera, etcétera. Es decir, ahí trabajan mucho, financian mucho y tejen redes. La segunda cuestión que quería poner sobre la mesa es la de las causas, porque es muy importante. Si no entendemos de, de dónde surgen estas formaciones, cómo se asientan, cómo ganan votos, es muy importante luego saber qué, qué hacer. ¿no? Eh, y aquí yo creo que, que hay que tener en cuenta dos, dos elementos muy importantes. Por un lado, hay una multiplicidad de causas, es decir, no es que la extrema derecha gana o crece por una única causa, Uh, y las causas pueden ser de tipo económico, el aumento de las desigualdades, de tipo cultural, es decir, los, uh, la reacción cultural que se da a los cambios que están viviendo nuestras sociedades, que son enormes. Ayer Unai Sordo uh, lo resumía muy bien, ¿no? lo que hemos vivido en los últimos, en los últimos años, ¿no? desde no solo todo lo que atañe a los cambios en el mundo del trabajo por uh, la globalización neoliberal, etcétera, etcétera, sino uh, lo que hemos tenido entre pandemia, Uh, guerra ahora en Ucrania, etcétera, etcétera. ¿no? Uh, y entonces hay a veces una reacción cultural por parte de la población a esto. ¿no? Uh, y si pensemos en los cambios más de medio y largo plazo, el aumento de todos modos de la, de la, de la población migrante en todos los, los países, uh, los cambios en las relaciones de género, los cambios en cómo es concebida la familia, uh, los cambios relativos también ¿no? a la afectividad y a la sexualidad, uh, los derechos LGTBI, para poner un ejemplo. Bien, luego hay los, las causas que dependen de la crisis de la democracia liberal, la mayor debilidad de los partidos, el menor arraigo en el territorio, la atomización de la sociedad, ¿no? como esta sociedad se ha deshilachado, el individualismo imperante, la debilidad digamos, de los cuerpos intermedios respecto a hace unas décadas en muchos casos. Y luego, evidentemente, hay también el tema de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Si la gente desconfía de las principales instituciones de un país, es muy difícil que luego la máquina funcione bien, ¿no? se van a crear problemas. Y luego hay esto, esta sensación, percepción por parte de mucha gente de miedo. Miedo a los cambios que antes comentábamos, ¿no? uh, a esas transformaciones a veces difíciles de entender. Pensemos todo lo que ha implicado las redes sociales, internet y las nuevas tecnologías, en la información, en la comunicación, en, en las relaciones también personales. ¿Cómo comunicamos? Hace 20 años era impensable pensar que unas elecciones se jugasen en las redes sociales, ¿no? Ahora lo damos por descontado. Bien, todo eso a veces crea miedo, crea inseguridad, ¿no? Y la extrema derecha ofrece respuestas sencillas a estos problemas complejos, ¿no? Y ofrece seguridad a su manera. No es casual que Salvini, por ejemplo, cuando era ministro del Interior, diese vuelta por el país eh, transalpino con la camiseta de la policía. Es una imagen. Yo os doy seguridad. 
Nos puede parecer ridículo y desde luego lo es, pero es un mensaje que cala, es un mensaje muy eficaz. Orban construyó una valla ¿no? cuando hubo la, crisis de, la mal llamada crisis de los refugiados. Yo os doy seguridad, ¿no? Es, ese es un tema a tener en cuenta. Bien, entonces, sobre las causas, eh, por un lado la multiplicidad y por el otro conectado con esto, eh, evidentemente se tienen que hacer análisis pormenorizados en ámbito nacional y local para entender qué causa pesa más en cada contexto. Es decir, multiplicidad sí, pero luego el peso de cada uno de estos elementos dependerá del momento y del lugar. Y entonces, no es que... Uno vale el 20%, el otro el 30% siempre, dependerá. En un lugar posiblemente donde ha habido cierre de empresas y deslocalización, el tema relacionado con el empleo, con uh, digamos, las desigualdades o el miedo a que aumenten estas desigualdades, pesará mucho más respecto quizás a las causas culturales, porque quizás es un sitio donde hay poca población migrante, ¿no? etcétera. Quiero decir, eso se tiene entonces siempre que hacer un análisis pormenorizado y entender entonces qué pesa más, porque a partir de ahí se podrá también ¿no? contrarrestar con más fuerza el discurso de la extrema derecha. El, el, el otro punto que quería tocar es el de las estrategias de comunicación. Ayer, ayer me detuve más, pero quería apuntar también aquí algunas cuestiones. ¿no? La extrema derecha ha entendido, por un lado, que su gran objetivo es, y lo ha conseguido en buena medida, es conquistar la hegemonía cultural. ¿no? Uh, es uh, ultraderechizar el, el, el debate público, ultraderechizar la agenda mediática, marcarla con sus temas. ¿no? Y para hacer esto, y sobre todo uh, digamos, con la llegada de Internet, de las nuevas te tecnologías, de las redes sociales, uh, ha ido desarrollando estrategias muy claras y que ellos comparten entre un país y otro. ¿eh? Uh, no es que solo esto lo han hecho Trump y Bannon porque eran los más avanzados, los más listos, los con más financiación, lo que queráis, ¿no? porque ahí están las grandes empresas de Silicon Valley. Esto lo, Orban lo ha empezado a hacer en 2009, cuando Trump todavía nadie pensaba que entrase en política. Uh, y esto Salvini lo ha hecho muy bien en Italia y Vox lo está haciendo muy bien aquí. Que es, por un lado, el tema de las guerras culturales, justamente. Es decir, nosotros vamos a marcar el tema de debate con los temas que a nosotros nos interesa que son temas que van a polarizar la sociedad, ¿no? porque son temas como el aborto, como la igualdad de género, como los menas, ¿no? uh, como uh, los derechos LGTBI, uh, como lo que se hacía el ejemplo ayer, ¿no? al final la fotografía de la ministra uh, y durante una semana hablamos de esto. ¿no? Es decir, marcar el tema con esas cuestiones y son cuestiones a veces que pueden romper los clivajes izquierdo-derecha, ¿no? clásicos. A veces hay, pensamos en el tema de, 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 de la caza y los toros, es decir, en un pueblo del interior puede haber mucha gente que ha votado toda la vida izquierda, que pero oye, que a mí ahora me quiten la, la, la caza y los toros, pues le molesta, le molesta y dice, pues mira, aquí luego todo el tema, la cultura de la cancelación, la dictadura progre, ¿no? todos esos esos eslóganes que pero funcionan muy bien, que son muy eficaces en algunos casos, pues bueno, pueden ser comprados también no solo para movilizar a la gente ya muy conservadora o muy nacionalista ¿no? o muy reaccionaria, llamémoslos como, como queramos, sino que puede llegar también a otra gente ¿no? y romper un poco los moldes tradicionales de quién se considera de izquierda y quién no. Y eso de las guerras culturales es muy importante, ¿no? Y eso se conecta también con el tacticismo, a veces descoloca un poco la extrema derecha, porque puede decir una cosa y al día siguiente o una semana después decir el contrario. Eh, y dices, pero bueno, ¿y la coherencia dónde está? Esta gente es muy incoherente. Eh, sí, pero a ellos le funciona, porque por un lado, fijaros, en, eh, hoy en día la gente, ¿qué se acuerda de lo que se debatió hace dos semanas? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el gran tema de debate la semana del 10 de junio en España? Yo la verdad que no. Y quizás durante una semana no se habló de otro tema, en los medios, en las redes, en el Parlamento, etcétera, ¿no? en las declaraciones de los partidos. Entonces, por un lado juegan con eso, que la memoria ya es muy corta, porque todo es muy rápido, todo eh, ¿no? es, muy, es muy difícil ¿no? de, de, de dejar, digamos, ahí sobre un papel. Eh, y por otro, por el tema, porque si tú lanzas globos sonda, lanzas cosas incoherentes, provocadoras, por un lado siempre marcarás la agenda mediática, todo el mundo tendrá que situar y quizás vas encontrando nuevos temas polarizadores. ¿no? Y entonces los demás siempre tendrán que seguirte. Es decir, tú tienes la iniciativa política. Uh, y por otro lado hay el tema de la transgresión. ¿no? Es decir, a veces se ponen como rebeldes, como provocadores, se presentan como antisistema, ¿no? 
Trump, que es uh, una de las personas ¿no? más ricas, aunque luego tiene muchas deudas, uh, pero que se presenta como el hombre en contra del establishment de Washington, que hace gracia si lo pensáis, pero bueno, esa carga, uh, esa retórica ¿no? transgresora, populista contra el, el pantano de Washington, Uh, y eso lo vemos ¿no? también en, en muchos otros casos más allá de Trump. Y, y esa carga es, es importante. ¿no? Y luego, evidentemente, las redes sociales, la utilización de la fake news, el bulo, aumentar la desconfianza. Eso es. Si tú lanzas teorías de la conspiración, más allá que puedan ser muy burdas, pensemos en QAnon, el Pizza Gate en Estados Unidos, según la cual había uh, Hillary Clinton... Uh, la gente cercana a Obama y las estrellas de Hollywood progresistas que se reunían en el sótano de una pizzería de Washington para violar a menores y habían montado unas redes. Bien, esto es absolutamente esperpéntico. Bien, hay uh, millares y millares de personas que se han creído esto y que siguen creyéndoselo. Uh, y esto, pero al fin y al cabo, más allá de, de, de cada una de estas teorías de la conspiración, conlleva a no fiarse de las instituciones, de los expertos. Lo hemos visto muy bien con la pandemia, ¿no? La teoría de la conspiración sobre la pandemia, que se la había creada Bill Gates, ¿no? Uh, y eso, pero que conlleva, que al final yo no me creo lo que dicen los médicos, las autoridades ¿no? de, de sanidad, los ministerios de sanidad, si tenemos que vacunarnos o no, quedarnos en casa, etc. Y eso es clave. Y clave luego es también, y luego me acerco ya al, al cierre de mi intervención, el tema de la perfilación de los datos, ¿no? segmentar los datos. Los datos, es que dejamos datos en cada momento. ¿no? Ahora estamos aquí, nos conectamos y es un dato y alguien lo recopila. Y eso sirve para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras filias, nuestras fobias. Y entonces hay alguien luego que hace análisis, que son cada vez más fáciles y tiene... Una, 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 un conocimiento tecnológico y unas herramientas tecnológicas y una pasta para financiarlo, para luego hacer una propaganda perfilada. Ahora, quiero añadir aquí un tema que yo creo que además es muy interesante, estando donde estamos, ¿no? eh, me refiero en, en comisiones, en un sindicato y compartiendo reflexiones con compañeros de, de sindicatos de otros países, que es, conectado con esto, la extrema derecha a veces tiene una característica que es la del parasitismo ideológico, ¿Qué es el parasitismo ideológico? Uh, es la capacidad de, digamos, vestir ropajes que provienen de otras ideologías ¿no? y apropiarse de aquellos. Uh, os hago un ejemplo. Uh, hace un, un par de años, bueno, antes de la pandemia, hubo un cartel de Casa Pound Italia, que sería Hogar Social Madrid, para que os entendamos. Es decir, un partido no de extrema derecha, neofascista puro y duro. Ellos mismos se presentan como los fascistas del tercer milenio, que reivindicaba Che Guevara. Se llamaba Aprendemos a Quererte, había la foto de Che Guevara y había un debate organizado por Casa Pound sobre Che Guevara. En su, Casa Pound tiene Fidel Castro uh, colgado ahí en un murales en su sede. ¿no? Y eso es para hacer un ejemplo muy paradigmático, muy llamativo, casi muy excesivo. Pero esto va mucho más allá. Le Pen habla de yo soy la que era el viejo Partido Comunista en Francia. Yo defiendo a las clases trabajadoras francesas frente a un liberal globalista y mundialista como Macron y frente a una izquierda que ya ha dejado de lado la defensa de las clases trabajadoras. ¿no? Y este es un ejemplo entre muchos otros. Uh, y esta capacidad de la, de, la, de la extrema derecha a veces de retóricamente utilizar los ropajes de la izquierda es algo que tenemos yo creo que tener muy en cuenta. No es algo anecdótico, es algo importante. Salvini en Italia lo ha hecho mucho estos años de ir a pisar todas las fiestas populares, a comer salchicha, a decir, yo hablo el lenguaje de la gente común, como como la gente común, ¿no? Eh, nosotros somos eh, los que protegemos los olvidados de la izquierda, ¿no? Luego, claro que luego también aprueban o defienden eh, el impuesto plano, que es la medida más neoliberal posible, todo el mundo paga lo mismo, ricos y pobres, ¿no? Pero al mismo tiempo le meten la, el tema de que la gente se pueda jubilar antes, ¿no? Uh, u, u otras cuestiones, es decir, tengámoslos en cuenta. Y cierro solo con, con una última reflexión que es que tenemos que tener claro eh, por dónde tiran, digamos, cuáles son los objetivos de estas formaciones políticas. Uno lo remarcaba antes que era, y lo han conseguido, que es normalizarse, presentarse como algo que no es tan extremo, tan peligroso, que la gente no le tenga miedo. También se presentan ¿no? guapos, limpios, con una camisa y eso también es importante, ¿no? 
uh, que no hacen el saludo romano en público, o al menos lo esconden mucho, ¿no? Uh, y uh, ultraderechizar el debate público, que se hable de sus temas, que lo que antes era inaceptable ahora puede ser considerado aceptable. Oye, si lo dice Trump, ¿por qué yo no lo puedo decir? Antes, ¿no? Mucha gente podía decir que, que construyamos un muro en México o que se larguen los, los extranjeros que no tengan derecho. Quizás lo pensaba, pero no lo decía. Ahora tiene la legitimidad de decirlo. Y esto quiere decir ultraderechizar también el espacio público. Y por otro, evidentemente, llevar hacia la derecha, la ultraderecha, los partidos conservadores de centro, ¿no? Ah, y aquí en España con el PP y en Castilla y León, eso lo tenemos muy claro. En Gran Bretaña los Tories es otro caso paradigmático, ¿no? Y por último, evidentemente, hay un step más, ¿no? Un objetivo más, que es luego, luego de llegar al gobierno, de gobernar, de aplicar sus políticas uh, y de digamos, limitar los derechos. El caso de Hungría yo creo que es paradigmático. Y Hungría, como recordaba también ayer, no tenemos que verlo como algo un poco extraño, algo de un país que antes era, bueno, un país comunista, quizás ahí la transición a la democracia liberal no ha funcionado bien, ha surgido Orbán, ¿no? Bueno, es un caso muy peculiar, ¿no? Eso no lo podemos llevar a la Europa Occidental, a Estados Unidos, a América Latina. No, no, atención, Hungría es un modelo. Hungría no es un caso excepcional. Hungría, además, es un modelo de estudio para todas esas formaciones que van a Hungría, conocen muy bien la gente de Fides, se relacionan con ellos, estudian lo que han hecho y lo que están haciendo y para ver cómo esto es aplicable en otros países. Entonces, tengamos en cuenta que el objetivo, aunque no sea explícito de estas formaciones políticas, es no solo rebajar derechos, sino poner claramente en peligro las democracia, democracias liberales y pluralistas que existen, que son mejorables, sí, pero que en ese momento tenemos de todos modos que tener claro que hace falta defender, porque la, la alternativa existente es esa que propone la extrema derecha, que es mucho peor. Gracias. Muchas gracias, Steven. Si os ha sabido a poco, si os habéis quedado con ganas de más, no os preocupéis porque va a volver a intervenir para interpelar a, a los representantes de los sindicatos que van a empezar a intervenir en este momento. Si os parece, comenzamos con David, David Acuña, de, de la CUT Chile. David, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba, estaba escuchando profundamente. Una, una, que, perdón, perdón, perdón. Ahí, ahí, ahí. Que, escucha, en estos dos días escuchando a, a Fordi, Fordi. Forti, a Forti eh, me he dado cuenta que hemos tendido también mucho a normalizar ciertos conceptos. Ciertos conceptos los hemos normalizado, entonces ya como que no pasa a ser parte del, del común y eso tiene un peligro bastante, bastante grande. Así que yo creo que, como bien lo hizo Cristina, yo creo que una invitación a leer el libro y a generar más discusiones, creo que esto, estos seminarios son muy necesarios. Yo quiero, partir un poco con, yo quiero partir con un poco de historia, contarle, yo, yo vengo de un, de un país pequeño, eh, largo y angosto, llamado Chile, que tenemos una historia eh, también bastante dura. Eh, el 11 de septiembre del 73 se produjo un golpe de Estado en Chile, tres años después los militares llegaban nuevamente al poder en Argentina, asentando el ciclo de las dictaduras militares en América Latina, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Brasil en el 63, Bolivia en el 71, Uruguay, Uruguay también en el 73. Las dictaduras se fundaron en una política de represión y terror, eh, proscribiendo los partidos políticos y las instituciones de la democracia, los parlamentos, idealizando a muchas organizaciones, eh, ilegalizando perdón, a muchas organizaciones sindicales, pobladores y estudiantes, con detenciones masivas y miles de, de desapariciones, utilizando la tortura y expulsión y exiliando importantes segmentos de la población. También tuvieron como objetivo desmantelar los derechos económicos, políticos y sociales, conquistados durante años por los trabajadores y las trabajadoras, los sectores populares y las capas medias. En el ámbito económico, la dictadura chilena realizó importantes cambios. En general, se buscaba la desregularización y la apertura al mercado extranjero, la financiación, desfinanciación económica y la privatización de empresas y servicios públicos para reorganizar la estructura del país y enfrentar la politización y la organización obrera y popular que existía y juvenil que existía en esos momentos. 
el proyecto dictatorial realizó transformaciones radicales en lo político, lo laboral, lo social, lo cultural, estableciendo años de miedo y desconfianza, impunidad y abuso en amplios sectores de la población, cuyas consecuencias vivimos hasta la actualidad, hasta la, eh, para imponer un nuevo modelo de acumulación neoliberal y a sus sectores más eh, hegemónicos, el financiero y los grandes monopolios. Era necesario doblegar a la, a la clase de trabajadora. Quiero, quiero comenzar eh, con esto porque es historia reciente que nos ha pasado en nuestro país. Y, y hoy día también lo estamos viviendo. El fascismo tiene la facilidad de, de crecer en, en las dictaduras, que era su espacio natural. Pero hoy en diferentes partes del mundo se expresa con apoyos de votos del pueblo. Pueblo que son sus seguidores solamente. Pueblo ellos denominan a, a ciertos sectores privilegiados por parte de ellos. Eh, en democracia, de las restricciones políticas y provisiones legales también ligadas muchas veces también a, a cierto fanatismo. Tenemos ultraderechas, como también aquí se nombraba, vestidas con ropas democráticas y utilizando nuestros discursos, eh, en algunos casos, el falso nacionalismo y la instalación del miedo, que yo creo que es fundamental también porque se ha, se ha nombrado bastante el tema del miedo, de la instalación del miedo, que ayer lo, nombraba, lo decía una I, por la, el miedo por la pérdida de, la, de lo nuestro, de lo nuestro, de nuestros derechos, y lo, 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 lo ponía en, en el tema de, los, de, de las nuevas conquistas y reivindicaciones como el feminismo y las minorías sexuales. Entonces, cuando dice, no sé, eh, a mí me impactó mucho ayer cuando, cuando Naí plantea eso, porque dice, hoy día, eh, se dice, no, eh, los hombres estamos perdiendo derechos frente al avance de las mujeres, que, que uno podría decir que, 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 que raro... Qué raro, nosotros buscamos, buscamos igualdad, buscamos equidad, buscamos ser eh, iguales en derechos y, y deberes, o, obviamente. Eh, sabemos que a las compañeras les cuesta mucho más. Así que. El sindicalismo crece y se desarrolla en democracia, donde puede ejercer, se puede ejercer de naturaleza propia, que es ser la contraparte de la distribución de la riqueza, la generación por todos, sea por los empresarios, gobiernos y parlamentos en la sociedad en general. Nosotros creemos hoy día fuertemente que la negociación colectiva es la única forma, la mejor forma de la distribución de la riqueza de las empresas para los y los trabajadores. Y es la única herramienta que también tenemos con, hoy día con, también con el derecho a huelga. ¿Dónde estamos? Y aquí me quiero referir a, a Chile. Eh, hace nueve meses tuvimos elecciones presidenciales en Chile por acción de primarias legales, fue dejando candidatos de diferentes partidos en el camino. Se dieron resultados importantes, como fue la votación del Partido Comunista, la más alta en su historia, con cerca de 692.000 votos en la interna que tuvieron en su coalición. Pero por el otro extremo, la ultraderecha ganó, tuvieron una mayor votación. En la primera vuelta en Chile ganó la ultraderecha con CAS, con cerca de 2 millones de votos. Boric obtuvo cerca de 1.900.000 votos. En la segunda vuelta, Boric sacó 4.600.000 votos y Cas sacó 3.659.000 votos. Esa es nuestra realidad electoral. El principio discursivo de Cas era poner el orden bajo el ideario pinochetista, que tanto da daño nos hizo en Chile principio la coalición que ganó las elecciones el principio de la, de la coalición que ganó las elecciones era que eh, se vayan todos que se vayan todos hablaba de los 30 años eh, de democracia que no que ellos planteaban que no fueron así y en ese contexto nosotros nos preguntamos eh, si ganó Boric por su programa su, o la coalición de gobierno o ganó el miedo que provocó el programa de la ultraderecha con CAS, con la aplicación de medidas contra los sindicatos, contra los partidos, contra las minorías sexuales, contra los movimientos ambientales y la profundización que planteaba eh, del modelo neoliberal, entre, entre muchas otras cosas. CAS tuvo un, un discurso fuerte de nacionalismo, él hablaba del rodeo en Chile, como son los toros acá, de la... De la 
de que nos iban a quitar la bandera, de que nos iban a quitar nuestros himnos, nuestros emblemas. Entonces, ese nacionalismo, mella, y también con mucho, mucha generación de posverdad, mucha generación de, de, de posverdad. Esas ideas falsas que eh, lamentablemente quedan en la gente y que lo peor de todo es que le hacen algún sentido a las personas. Cuando tú planteas alguna mentira y dices, no, sí, puede ser así o podría ser así. Entonces, eso ha, ha generado un daño, un daño terrible. ¿Podemos tener en Chile en un futuro un presidente de ultraderecha? La respuesta es sí, lamentablemente, porque los números lo avalan. El fascismo social inició hace años atrás con si la inclusión del movimiento si, el fascismo social inició años atrás si la inclusión del movimiento sindical sacado en elecciones de dirigentes de derecha y donde no, ha, no han podido crear organizaciones, podemos tener, podríamos tener una central de ultraderecha también en el tiempo. El discurso nacionalista, vuelvo a insistir, estilo Trump, Bolsonaro, para hablar del continente, con ideas populistas como realidades a vivir de la forma individual. Yo lo contaba ayer que en Chile, bueno, estamos en invierno, me han molestado harto aquí, yo como sopa, estoy comiendo muchas comidas calientes, y bueno, había un meme que decía, si en tu casa no nevó es porque no te esforzaste lo suficiente. Porque en Santiago la, la, la gente que más tiene vive en los sectores más altos y más acomodados. Entonces, ¿dónde nevó? A los pobres no nos llegó la nieve. Hasta la nieve fue desigual con nosotros. Entonces, lo nuestro eh, son sueños de construir lo colectivo. La CUT, en base a nuestra realidad, que no es la ideal, tenemos virtudes, carencias, se ha convertido en la única contraparte social del gobierno y la última frontera del avance también de la ultraderecha. La, la y los trabajadores eh, hablamos siempre de lo colectivo, lo colectivo que es tan necesario. En Chile el, el mejor en, o el más grande producto del, del modelo neo, neoliberal brutal que se instaló en la dictadura fue el facho pobre que nosotros le decimos, que es el pobre de derecha, que es, el, que es la persona que cree eh, mucho en el individualismo, el individualismo de lo mío, el individualismo de que, de que tengo que crecer, de que tengo que esforzarme, pero que, que ese esfuerzo y ese, y, ese, y ese esfuerzo me van a llegar a ser más allá. El problema es que los que están más arriba te ponen un límite y una barrera, te dicen, sí, esfuérzate, crece, pero... Hasta aquí, hasta aquí. De ahí para arriba estamos nosotros, que somos los que realmente somos los que gobernamos y mandamos los países. Lo deja en evidencia, nosotros hemos tenido ataques públicos de, de CAS contra la CUT, para ser justo a muchos del gobierno también actual, que también hay que decirlo. Eh, en nuestro país tampoco le gustaba mucho la central, porque en principio la, la central es algo antiguo, es algo que viene de atrás. Entonces se habla mucho de lo nuevo, de la renovación, de, la, de, de, la, de que ya las instituciones, tanto políticas como sindicales, no son buenas, sino que ya basémonos en movimiento, eh, todo lo que, una, una de los grandes principios también de, de estas nuevas derechas, de, perdón, de estas nuevas izquierdas, es que muchos creen que, que, parten, que parten desde cuando ellos partieron que la historia parte desde cuando ellos partieron. Entonces, que, que lamentablemente la historia para atrás es añeja y es mala. Entonces, la experiencia no sirve. Lo nuevo es lo que tiene que predominar. Y esos discursos también podríamos caer en parte de discursos fascistas, que es lamentable. Eh, seguiremos construyendo y demandando a los partidos políticos, que cada vez están más debilitados, que cumplan su rol interpreten las necesidades de la gente, llenen el vacío de la, de la orfandad que se siente al enfrentar también la ultraderecha. Una de las cosas que, que yo agradezco bastante de poder estar acá es, es aprender. Nosotros en Chile hoy día estamos en un proceso que es un proceso histórico para nosotros, que es la, constru la, la construcción de, una, de un nuevo Chile, de un nuevo Chile a través de una nueva constitución. Nos ha costado mucho, aquí estamos en un espacio sindical, 
con tales que nos costó mucho instalar la idea del trabajo eh, con, la, con los constituyentes, porque eh, era, había muchas cosas que eran más importantes que el trabajo, que si bien todo es importante, pero la, la, los movimientos tanto ambientales, animalistas, movimientos de pueblos originarios, yo soy mapuche, yo, mi, yo soy Acuña Millagüey, que da mucho orgullo, tengo la herencia de mi madre, pero uy, muchas cosas fueron desplazando en torno al tema del trabajo, nos, con, nos costó mucho, y porque, porque hay, un, hay un tema que mucha gente no se siente trabajador, a pesar de que todos de una u otra manera somos trabajadores, porque hasta el gerente de una empresa es trabajador, porque la empresa no es de él, el jefe o el supervisor es trabajador porque depende de alguien y incluso muchas veces hasta los obreros decimos nuestras empresas o mi empresa donde yo trabajo y se sienten tan parte que hasta muchas veces se dejan de sentir incluso trabajadores entonces la constitución nos costó pero instalamos eh, más y mejores derechos creemos que hoy día eh, podemos nosotros vol volver a construir este Chile nuevo un Chile que viene con una herencia donde el año 80 se crea una constitución instaurada a sangre y fuego bajo cuatro paredes, y hoy podemos tener una nueva constitución que es más democrática. Nos ha costado, la, la, la derecha, la ultraderecha, ha instalado algo que decía eh, Ford, pero no hacía mucho sentido, el tema de la pérdida de lo nuestro. La ultraderecha dice que les van a quitar las casas porque la nueva constitución dice traba, eh, eh, vivienda digna. Entonces, como ahí van a haber viviendas dignas, les vamos a quitar las casas a todos. Eh, porque dice salud digna, eh, vas a tener que hacer filas porque no va a existir la salud. Porque hoy día en Chile existe la seguridad social. El problema es que tú tienes que pagar todo. Todo, todo tienes que pagarlo. La seguridad social es toda privada. El, las pensiones, nos, no, nos da vergüenza incluso hablar pensiones son miserables, la gente termina, de termina su edad para poder irse a jubilar, pero siguen trabajando hasta prácticamente la muerte. Entonces, efectivamente, los discursos del, del cambio versus el discurso del, la, del, del mantener lo propio que tú tienes, que es nada, han sido la mejor construcción. El individualismo ha sido el mejor producto, yo creo, que de las ultraderechas también y de este de este nuevo, nuevo, nuevo hombre que cuesta la despolitización y el individualismo. Voy a volver a insistir porque lamentablemente nos pasa mucho a nosotros y los, los discursos propios que, que nos dicen. O sea, queremos igualdad, queremos democracia, pero la igualdad que a nosotros nos conviene, la democracia que a nosotros nos conviene y todo lo que a nosotros nos conviene. Muchas gracias por esto y creo que es muy necesario poder escucharnos poder contarnos nuestras realidades y poder también eh, analizar, porque lamentablemente, voy a volver a repetir lo que dije al principio, hemos tendido a normalizar las palabras, porque hoy día decirle a alguien fascista es como un insulto, pero ya ni siquiera un insulto tan grave, sino es como, no sé, no me dejaste de subir, eres un fascista. Entonces se ha perdido también la profundidad del término. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Qué interesante poder conocer a través de tus palabras la realidad chilena. Nos vamos desde Chile hasta Reino Unido porque en esta primera ronda de intervenciones le toca el turno a Mariela Con de TUC Reino Unido. Cuando quieras, Mariela, gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos eh, a la mesa. Muy grato compartir con Steven, con las compañeras y compañeros eh, de los varios países que, que están acá y especialmente gracias a Vicente, a comisiones obreras acá, Castilla y León, y, y a los compañeros del, de la Secretaría Internacional, Cristina y Félix, por, por organizar esto también. ¿ya? <risa> eh, pues yo quisiera hacer unos comentarios como generales y, y sobre el contexto británico específico. Eh, las organizaciones sindicales allá tienen una larga trayectoria de, de lucha antifascista, 
eh, desde los años 30 en contra de Oswald Mosley, los fascistas británicos en los 70 y 80, frente al Partido Frente Nacional y los grupos neonazis, pero creo que el panorama ahora en Gran Bretaña es aún más complejo porque no se trata de los neonazis skinheads típicos, ¿no? es, es, es otro co contexto como complejo. Eh, en la TUC británica, la central obrera británica, le hemos dado prioridad en estos últimos años a desarrollar una estrategia eh, de combatir la extrema derecha. Publicamos una investigación eh, en diciembre del 2020 sobre el ascenso de la extrema derecha y tratando de desarrollar una, unas recomendaciones eh, para el movimiento sindical, para nuestro movimiento, y desde entonces hemos estado tratando de implementarlo, creo que más adelante hay oportunidad como de hablar de las cosas más prácticas, pero realmente lo primero reconocer que es un tema internacional y por eso necesitamos una, una respuesta internacionalista, como dijo la compañera Cristina, y creo que ahí metimos casos y estudios, claro, Gran Bretaña, también Polonia, Brasil, Hungría, y las presentaciones de, de Stephen Forty hoy y ayer coincidimos mucho en su análisis y, y es muy grato escuchar como otra investigación que realmente tiene mucha resonancia para lo que hemos estado trabajando nosotros y en todos los casos vemos, a pesar de las gran diferencias nacionales en los contextos, que en el fondo también consiste en, en una política antisindical y, y antitrabajadora. En, nosotros, pues las causas estructurales, las condiciones materiales que prestan y abren ese espacio para el crecimiento de la extrema derecha, creo que ya se ha, ya se ha tocado. En, en el contexto británico, lo que hemos visto es, obviamente el contexto de Brexit no se puede ignorar, ¿no? Y, y el ese ambiente que ha creado, y un momento clave creo que fueron las elecciones para el Parlamento Europeo en 2019, donde todavía estábamos en el Parlamento Europeo, y el partido de Brexit, el partido de, de Nigel Farage, que promovió mucho el, el, la salida a la Unión Europea, tuvo la mayor votación en el país, 30%. Eh, eso realmente creó una consecuencia que creemos que, que dio, es que eso fortaleció mucho la ala más extremista, la ala más de extrema derecha dentro del Partido Conservador, e intentaron como cooptar ese espacio de, del Partido Brexit y justificar, adoptar una retórica más y más extremista. Y quizás la diferencia frente a otros países europeos donde hay partidos abiertamente de extrema derecha, es que en casi no necesitamos eso en Gran Bretaña, porque el Partido Conservador, como ya dijo Steven, ya está, y nosotros hablamos más que organizaciones de extrema derecha, allá hablamos mucho de las narrativas y las ideas de extrema derecha, porque justamente el, el, el Partido Conservador promueve ideas de extrema derecha, normaliza narrativas que antes era inaceptable hablar abiertamente, eh, y casi es más complicado combatirlo porque no son los skinheads que dan miedo en la esquina, los nazis, no es, es una cosa civiliz, como presentable, ¿no? una extrema derecha presentable. Eh, y vemos desafortunadamente en algunos medios también esa integración, normalización de debates racistas, debates antimigrantes, eh, xenofóbicos y también irónicamente un discurso anti-establishment populista de un gabinete que es de lo más élite de Gran Bretaña. Tenemos el parlamentario más rico de toda la Cámara, el Rishi Sunak, el ministro de Hacienda, que ahora quiere ser líder. Tenemos a Boris Johnson. Esta gente es, ha ido a las escuelas donde va la familia real, han venido, provienen de familias de la aristocracia, del élite británico, y, y tienen un discurso así como acusando al centro izquierda de ser el élite liberal. Eh, y, y como dije, el ambiente se ha prestado, y más adelante podemos hablar más de, del trabajo en los lugares de, tra de trabajo que estamos haciendo, pero vemos que se está normalizando decir cosas, la gente se siente más cómoda decir cosas que antes quizás lo pensaban, pero se cuidaban en, en no decirlo. Eh, lo que vemos allá es características de un neoliberalismo autoritario, con legislación que, que está criminalizando la protesta social, la introducción de condiciones de trabajo más explotado, explotadoras cada vez, legislación antisindical, esta semana introdujeron una legislación propuesta para eh, normalizar 
el uso de trabajadores de agencia tercerizados, cuando hay paros para romper el paro, romper la huelga y un sistema de bienestar aún más punitivo, más discriminatorio y todo eso en un clima de islamofobia, de la persistencia del racismo estructural, hubo un estudio eh, que encontró que el racismo es endémico generalizado en el Reino Unido y manifestándose en todos los niveles de la policía, eh, también políticas de migración cada vez más hostiles, como dijo Steven, ahora estamos en una situación donde están subiendo migrantes a aviones para, para deportarlos a Ruanda y es, no todos los refugiados, ¿no? porque para los refugiados ucranianos, si, si queremos recibir una familia, recibimos subsidios, beneficios, pero para los migrantes negros, los migrantes del Medio Oriente, ahí sí eh, mandarlos para Ruanda. También hay legislación que está violando los derechos humanos y tiene riesgo de violar derecho internacional, eh, por ejemplo, un proyecto de ley sobre las operaciones militares en el exterior, impunidad para militares británicos que cometen violaciones graves en el exterior, una propuesta de ley para darle impunidad a la fuerza británica por eh, el legado de violaciones en, el, en Irlanda del Norte. Y también hay un clima eh, que promueve, promueve el, el gobierno de esta guerra cultural, como habló Steven también, por ejemplo, atacando la imparcialidad de la BBC, cuestionando la, 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 el sistema de justicia, defendiendo a muerte la historia imperial de Gran Bretaña, eh, estigmatizando a los manifestantes de Black Lives Matter en el Reino Unido, atacando también en materia de educación, ¿no? ahora intentaron prohibir el uso de materiales de organizaciones anticapitalistas en las escuelas, eh, criticando abiertamente desde el Ministerio de Educación enseñar la teoría crítica de la raza en las universidades y más y más un ataque al, a los sindicatos. Eh, mientras, obviamente durante la pandemia vimos como <risa> un momento raro para el gobierno conservador, donde como movimiento sindical pudimos negociar una forma de ERTES como parecido a, a lo que tienen acá y, y como un escudo un poco más social, más ampliado, pero eso ya se acabó, ¿no? eso fue un momento de la pandemia donde el gobierno tuvo que, que hacerlo, más que todo para la, comunía, eh, la economía, pero ahora vemos un momento de mucha confrontación, eh, mucha acción sindical, cada vez más eh, huelga, más paro, un, un paro histórico hace unos días del de, de sindicato de transporte y pues tenemos un ambiente ahora con un nuevo primer ministro que se va a elegir entre el Partido Labor, eh, Conservador, porque se elige en su líder y él se vuelve o ella se vuelve primera ministra y también ahí vemos que todos los candidatos están tratando de apelar a la ala más extremista. Penny Morgan, por ejemplo, una de las candidatas, antes era como más pro LGBT, ahora niega que hace unos años defendía los derechos LGBT. Entonces, eso es como la ala, ala que tiene captada, no, es, no son los conservadores que quizás tienen ideas conservadoras, económicas, pero son demócratas, la ala más como extremista, la que está ahí como controlando. Eh, pues bueno, todo eso es el contexto, nosotros tenemos una estrategia, tenemos varias áreas de acción y creo que más adelante se puede compartir esa respuesta más práctica y bueno, la verdad nos agrada mucho ser parte de, de esta iniciativa, nosotros damos mucha prioridad a que esto tiene que ser un trabajo internacional y realmente tenemos mucho que aprender, los sindicatos españoles, su lucha antifascista, los italianos, obviamente los compañeros y compañeras de, de América y pues sí, todo, todo el, el saludo y el, el abrazo solidario del movimiento sindical británico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tus aportaciones. Ahora saltamos el charco, nos vamos de Reino Unido hasta Brasil y vamos a escuchar con mucho interés a Clercio Van Ruper de la CUT Brasil. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, en primer lugar, Cerquita, sí. En primer lugar, eh, me gustaría saludar la importante iniciativa de debatir la extrema derecha desde los sindicatos. La CUT Brasil cree que es fundamental unir esfuerzos y fortalecer la democracia y el internacionalismo desde nuestras organizaciones 
y en nuestras sociedades y construir juntos estrategias para detener tantos retrocesos que han ocurrido en muchos lugares y también en Brasil. El candidato electo en las últimas elecciones en Brasil representa la llamada que discutimos ayer, la nueva extrema derecha. Eh, en unas elecciones donde el primero candidato en las encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva, fue detenido injustamente en un esquema electoral indebidamente financiado por empresas que compraban paquetes para enviar mensajes contra el Partido de los Trabajadores y donde se impusieron las fake news. En ese escenario de post-golpe en Brasil, donde se derrocó una presidenta electa democráticamente, este golpe ocurrió en 2016 y este presidente fue electo en 2018. En este periodo, con Bolsonaro en el poder, el pueblo que vive en Brasil perdió soberanía, derechos, libertades. Retrocedimos en el desarrollo al mismo tiempo que hay una devastación ambiental sin precedentes. La desnacionalización, la financiarización, la internacionalización han avanzado. Brasil en realidad se está convirtiendo en una granja, en una mina a cielo abierto. Se han incrementado los ataques contra el pueblo indígena, contra los agricultores familiares, quilombolas, contra los derechos humanos y ambientales, aumentado la violencia contra las mujeres, ha crecido el racismo, la persecución al pueblo LGBTQIA+, el ataque a los derechos de las personas con discapacidad que perdieron el trabajo 15 veces más que otros segmentos durante la pandemia, la intolerancia religiosa, persigue principalmente a las religiones de origen africana, el fundamentalismo, el negacionismo, agresión contra la salud pública, eh, especialmente ahora en la pandemia. Armar a la, al pueblo es una idea defendida por Bolsonaro y trae consecuencias trágicas, como fue el caso reciente, de pocos días atrás, del asesinato de Marcelo Aruda, un bolsonarista invadió la fiesta de cumpleaños de este compañero, que es un líder del Partido de los Trabajadores en Foz de Iguazú, Paraná, sur de Brasil, y este bolsonarista con gritos de apoyo a Bolsonaro y odio al PT, mató a Marcelo con una serie de balazos. Bolsonaro, al comentar el caso, acusó a la izquierda de ser violenta, y posteriormente celebró el aumento del armamento del pueblo. Alentados por el discurso de odio de Bolsonaro, los actos de violencia han escalado, y además hay una clara descoordinación política y un negacionismo ahora durante la pandemia, con más de 675 mil muertos, o sea, una gestión criminosa durante la pandemia. Los impactos en el mercado de, tra de trabajo... Eh, y las condiciones de vida de la clase trabajadora también son, son, los impactos son enormes. Solamente durante la pandemia, el ingreso promedio de los trabajadores y trabajadoras cayó cerca de 8%. Hay una altísima inflación, no voy a dar números aquí porque son muchos, pero una altísima inflación, la informalidad, el desempleo batiendo récords, y el impacto siempre eh, lo sienten los más pobres, que son la mayoría eh, del pueblo que vive en Brasil. Los negros y negras representan el 55% de la población brasileña y son las mujeres negras que lo sienten el mayor impacto de tantas desigualdades, ya que la tasa de desempleo, por ejemplo, para las mujeres negras representa más de 20%. Y bueno... También es la población negra que perdió más empleos durante la pandemia, cerca de 72%, y también la que más muere por la que llamamos de balas perdidas de la policía. Casi 20 millones de brasileños y brasileñas declararon pasar 24 horas o más sin tener que comer. 
más de la mitad de la población brasileña sufre, su, sufre algún tipo de inseguridad alimentaria, cerca de 55%. Eh, bueno, empiezo a terminar, que ya estoy aquí con el tiempo. Bueno, entonces, eh, el actual gobierno tiene un claro compromiso con las clases dominantes y también con quien quiere degradar el medio ambiente. Los recientes asesinatos también del indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y del periodista inglés Don Phillips muestran claramente cómo este gobierno no tiene ningún compromiso con los pueblos indígenas y movimientos sociales y sindicales ni con el medio ambiente. Bolsonaro ya ha dicho que tenía que acabar con todo tipo de activismo en Brasil. Esperamos que con las elecciones eh, en octubre podamos cambiar nuestra historia, porque hoy vivimos una crisis civilizatoria en Brasil, donde prevalece la lógica de la ganancia, y donde tenemos un presidente que ataca sistemáticamente la democracia, los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. El expresidente Lula está libre hoy y estará frente en las encuestas electorales. Es resultado también de la solidaridad internacional que recibimos, apreciamos y agradecemos. Eh, por fin, así termino. <risa> termino rendiendo nuestro homenaje a todos esos trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados y ya con un sufocado pedido de justicia a las mujeres, a la población LGBTQIA+, a los negros y negras, a los jóvenes negros que son muertos en las periferias de las grandes ciudades en Brasil, a los pueblos indígenas, a Marielle Franco, consejera, a Don Periodista, a Bruno Indigenista y a Marcelo Arruda, asesinados. No nos callarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Nos sumamos a ese deseo de que en octubre las cosas eh, cambien, aunque podáis recuperar vuestros derechos perdidos y, y la democracia. Nos volvemos a Europa. Es el turno de Sergio Basoli, de Segil, Italia. Sergio, cuando quieras, tu turno. Gracias. Buongiorno a tutte e a tutti. ¿Puedo hablar en italiano? No, no estoy... Eh, eh, está bien. Mari, Mari, Peñi en Lamien. En Mapuche para el amigo. <risa> bueno, bu buenos días eh, eh, a todas y a todos. Y discúlpame, castellano no es eh, lo mejor, pero bueno, voy a hacer lo posible. No, es una mezcla latina, llamamos así. No, eh, eh, gracias a comisiones obreras y, 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 y tanto a la nacional, a Cristina, a Félix, y, y sobre todo a a comisiones de, de obreras de Valladolid, a Vicente, a todo el equipo que nos están acompañando con mu mucho cariño y, y una uh, uh, gran hospitalidad. Eh, traigo uh, el saludo de mi organización y sobre todo de Mauricio Landini, nuestro, mi secretario general, que eh, está en la primera línea contra eh, de las nuevas formas y expresiones eh, de, de, de la derecha y de los fascistas que en, en Italia han eh, levantado la cabeza y desde hace un año, Mauricio que siempre ha rechazado guardia espaldas porque no, lo ha, no, ha, no, no quiere, es un metalúrgico, es un obrero, eh, así que no, 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 quiere, no quiere guarda espaldas, pero desde hace un año, desde el 9 de desde el 10 de, de, de octubre, el día después del asalto a, a, a la agresión a nuestra sede eh, en Roma, eh, lo han obligado, lo hemos obligado, lo hemos obligado a, a moverse, desplazarse con eh, guardaespaldas ¿no? de la seguridad pública. Entonces, Mauricio, trae, eh, 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 traigo el saludo suyo a este evento, eh, eh, para, porque para nosotros es muy, muy importante estar acá y compartir eh, este, estos momentos. Voy a tratar tres puntos, ¿no? si logro llegar al, al final, ¿no? eh, eh, si me escuchan. Sí. Eh, eh, primero, mientras estamos acá en eh, Roma, hay un debate en el, eh, en la, en el Congreso 
eh, si cae el gobierno de Draghi, que es un gobierno de unidad nacional, eh, y no es nuestro gobierno, no sé si me explico, o sea, Draghi es un banque, es, representa los intereses de, la, de los grandes poderes financieros eh, y es un atlantista convencido, ¿no? pero si cae ese gobierno, eh, eh, tenemos que ir a elecciones, como dice nuestra Constitución, no, uh, bueno, no es obligatorio, pero sí, bueno, desde el aspecto político, la alternativa eh, muy probablemente es ir a elecciones. Y si vamos a elecciones, mañana eh, va a ganar la derecha, y la derecha, la extrema derecha. ¿no? Esto es, como se dice, el flash que quiero darle de, de la situación que, que tenemos eh, en Italia. El primer partido en las proyecciones es el partido que se llama eh, eh, Fratelli d'Italia, o sea, traducido literalmente es Hermanos de Italia, ¿no? y es un eh, producto nacido en el 2013 y se lleva, conlleva consigo todo lo que es la traición y, 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 y la galaxia del post-fascismo, eh, y, y que quiero así darle un pincelazo de lo que es esta galaxia eh, 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 en unos eh, segundos. No. Um, ¿Cómo se compone? Bueno, los voy a, a decir que yo pienso que el gobierno no va a caer y vamos a, a, a seguir adelante con, eh, hasta el final, de, de, por lo menos hasta el próximo, eh, eh, la próxima a, a primavera, o sea, eh, um, con, eh, con el gobierno de Mario Draghi, porque el país no, no, puede, no, 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 no puede permitirse de, de parar de, eh, de actuar por la crisis social, económica, y, y que uh, ayer eh, um, Unai lo ha bien descrito eh, en, el, en, en el contexto de España, pero es muy parecido al contexto eh, italiano y europeo. ¿no? Pero el punto segundo que quiero así eh, eh, compartir con ustedes y también para seguir el debate que ha habido uh, ayer, eh, el, el aporte de, de Steven Forti y, y, y la intervención de UNAI, o sea, compartir un poquito de lo que estamos hablando, o sea, que, 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 de, de qué estamos hablando. Bueno, yo le decía, en, en Italia la, la derecha es una galaxia, o sea, no es un partido, no es, es una galaxia, es una eh, es un conjunto, es un sistema, o sea, hay una estrategia, como bien se ha dicho, hay una estrategia que viene desde lejos y, y que ha encontrado en algunos, en los últimos años, lo que se, se llama, eh, eh, se define con una, como se dice, con, una, con dos palabras, una especie de tempesta perfecta, ¿no? o, sea, o sea, es una coincidencia astral, ¿no? que en realidad es una coincidencia política, un evento político, eh, 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 que tiene causas, ¿no? Y, y en Italia la, la, la extrema derecha tiene, como decía, orígenes, ¿no? La, de actual, ¿no? La extrema derecha actual tiene orígenes, como decía, en lo que es, son los movimientos que han sobrevivido, ¿no? A, 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 la, a, a la República, ¿no? Han sobrevivido, ¿no? A la... A, a, eh, 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 de, desde el 1947 hasta hoy han sobrevivido y han estado siempre bajo, eh, con un, o sea, bajo la atención eh, nacional, pero siempre nosotros en Italia hemos tenido un promedio de un 10% de derecha post-fascista, pero siempre han estado bastante tranquilos, no, ha, ha habido momentos que no eran tan tranquilos, pero podemos decir que eh, siempre han estado eh, hemos logrado, eh, porque había hemos logrado de, de, de fortalecer la democracia, porque había bloques ideológicos, bloques eh, eh, como la, la democracia cristiana, como el Partido Comunista, o sea, bloques sociales muy fuertes que eh, eh, han eh, eh, logrado, eh, eh, cioè la resistencia al fascismo, han logrado construir la República, eh, eh, la, la Constitución y... Eh, salir ¿no? de esta, de, del fascismo. Por lo tanto, 
hoy en día hay esta conexión eh, que eh, eh, está certificada, está certificada en grupos violentos, no violentos, porque lo que no se ha dicho ayer, eh, eh, yo pi pienso que, eh, eh, no sé si es, es una característica solo italiana, ojalá, mejor, bueno, lo lamento mucho porque estoy en Italia, pero ojalá, que es una extrema derecha violenta, o sea, pegan duro, o sea, no es que, eh, eh, y lo hacen, lo hacen en las escuelas, o sea, nosotros tenemos movimientos de derecha neofascistas, juveniles, que van en las escuelas y cuando hay elecciones de, los, de, 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 de estudiant estudiantiles, etc., pegan duro, o sea, son violentos, o sea, eh, son violentos en, eh, eh, y se manifiestan y, y, eh, eh, también en el, eh, en el deporte, o sea, no, eh, en lo, son hinchas, son grupos que se mezclan con lo, los hinchas de los equipos italianos, que bueno, últimamente no van muy bien, lo, pero los hinchas son terribles, o sea, pegan duro, ¿no? Entonces hay una violencia ¿no? que se manifiesta adentro de esta nueva derecha y que, se, y que convive con la otra cara limpia, con la otra cara limpia que está dentro del Congreso, que, está, uh, que tiene una buena acogida en el establishment financiero, en los media, que tiene conexiones con, uh, uh, con sectores del Estado. Nosotros tenemos una, uh, uh, episodios que se, que, uh, uh, que se repiten uh, entre las uh, uh, fuerzas de, de policía, entre los dentro de los carabineros, una violencia institucional que, eh, eh, que viola continuamente a los derechos de los, eh, eh, de los acusados, o sea, eh, hay, a, hay muerte, a, mu muertes adentro de los comisariados de policía, hay eh, manifestaciones violentas de, la, de eh, sectores de las fuerzas públicas que se escapan del control de las instituciones. No. Eh, lo que ha pasado en Roma el 9 de octubre, desde el aspecto, desde el aspecto técnico ¿no? del control del territorio, el control de las áreas sensibles, en un día donde había varias manifestaciones, ha sido claro, o sea, eh, ha habido una maniobra por parte de las fuerzas de policía que tenían que controlar los sectores sensibles, que ha prácticamente dejado una autopista abierta a los grupos de la extrema derecha, fascistas, que, han, eh, 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 que, que se han lanzado desde una plaza, plaza, Piazza del Popolo, hacia la sede de la CGL, ¿no? Y, y allá hay una responsabilidad por parte de quien manda ¿no? la policía porque han prácticamente desplazado eh, unos 80, 100 eh, policías, ¿no? carabineros, policías, fuerzas de, de, del orden público, a, de, de, eh, en vez de proteger una área sensible como la de la, de, de la sede nacional de la CGL, porque ya era un target, no era un target... Eh, etcétera, lo han desplazado a proteger la sede del gobierno, o sea que no tenía ningún problema, o sea, por lo tanto o sea, hay, hay una, repito, hay eh, en la nueva, adentro de esta galaxia de la derecha hay, siguen habiendo conexiones con las instituciones eh, 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 y hay la tempesta perfecta se da, como ya se ha dicho ayer, pero se da cuando la, 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 eh, la extrema derecha logra infiltrarse adentro de lo que son los movimientos de protesta antisistema. Tenemos un conjunto, en Italia tenemos, cada día surge un nuevo movimiento a contra de, 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 del sistema y que son hasta negacionistas. La vacuna no sirve a nada, como ya se decía eh, la, la pandemia no existe, es un invento de Bill Gates o de Soros, o etcétera, etcétera. Eh, eh, a contra de todas eh, las grandes obras de modernización del país, no TAP, no TAP, eh, 
eh, Novax, o sea, hay to, toda esta galaxia, esta protesta social, que bueno, en una democracia está bien, o sea, no, no, no es que se… La, la, pero se infiltran estos, eh, estos eh, personajes eh, violentos de la extrema derecha, que son fascistas, porque estos eh, no van en la plaza con eh, eh, el saludo romano, pero lo hacen en los social media, ¿no?, y reivindican de ser eh, eh, la, el, el, la, la prosecución de, del, del fascismo de los años 20. ¿no? Por lo tanto, eso, e, entran y controlan estos, eh, eh, control, o sea, manejan la, 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 la calle, ¿no? definen la agenda, eh, eh, de, los llevan a hacer protestas violentas ¿no? que se escapan del marco constitucional. ¿no? Por lo tanto, y toda esta, eh, eh, todo esto, repito, tiene una cara limpia, que es la cara que eh, le, eh, eh, está adentro del debate político eh, eh, constitucional, en, el, en, el, en la Cámara Baja, en el Senado, o sea, eh, para tranquilizar la opinión pública nacional e internacional, que ellos están maduros para poder gobernar. Y esto es el gran, como se dice, la, la, la estrategia, Tiempo, tiempo, tiempo. No. Y, y, y por esto que creo que no se puede subevaluar ¿no? y pensar que esto sea un fenómeno tempor temporero o uh, algo que se pueda controlar con, con ordinaria administración, ¿no? sino que se necesita mucho más, mucho más. Veremos después a la final, eh, mucho más. ¿no? Y, y, y también otro, uh, otra elemento que se, creo que está muy presente en Francia, por ejemplo, no sé cuánto en, en España, pero es cómo ha entrado esta galaxia de, 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 de la neofascista en los barrios marginales de las ciudades, ¿no? que antes, donde antes había, eh, eh, a, 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 había la presencia de la izquierda, de los partidos, el eh, Partido Comunista, la Casa del Popolo, he visto también ustedes acá cerca, de, me comentaban lo de la Casa del Popolo. Bueno, nosotros en Italia hemos crecido en los años 50, 60, donde en cada pueblito, ¿no? en cada barrio había la Casa del Popolo. O sea, la izquierda, o sea, el territorio estaba lleno, o sea, no había espacio libre, había la parroquia, ¿no? o sea, la iglesia católica, la parroquia, con todas sus actividades sociales, y al otro lado había, había eh, la sede del partido, la casa del popolo, etc. O sea, don Camillo y Peppone, no sé si eh, también acá eh, conocen, el, bueno, esta metáfora, esta, eh, etc., pero es la realidad de nuestra sociedad. Hoy ya no existe nada de todo esto, no hay curas, no hay eh, en los barrios y no hay no hay activistas eh, políticos, o sea, no hay, no hay el partido, no hay la casa del popolo, ¿no? a lo mejor hay un lugar donde se baila o se, o se hacen otras cosas, pero no, no, no existe. Entonces, han entrado, han, se, han sustituido, se han sustituido a una presencia del territorio y queda un solo actor, y queda un solo actor en el territorio, ¿no? y, 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 y lo quiero ver en el tercer punto. Nosotros, estoy al tercer punto y voy hacia... Eh, 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 el, eh, finalizar mi intervención eh, a nivel político en Italia pero bueno esto creo que es un problema eh, eh, europeo, inter, eh, europeo sobre todo más que inter, global y europeo hay una falta de eh, respuesta ¿no? o sea no hay respuesta cioè, la, la población la gente no, no encuentra respuesta en las instituciones no encuentra respuesta en lo que podemos decir la izquierda, así que es un término también esto un poquito vago, pero no hay una alternativa, no hay re, eh, respuestas concretas a las necesidades, a los, a los llamados de la ciudadanía. No, esto es, creo que es, es uno de los grandes problemas que eh, enfrentamos y hemos, deja, hemos dejado la cancha abierta, ¿no? la famosa autopista abierta a la derecha, ¿no? porque los 30 años de probar a inventarnos una copia, una mala copia del modelo neoliberal, bueno, prácticamente ha quitado credibilidad 
credibilidad desde el centro hasta la, la izquierda, no tenemos eh, elaborada esta eh, alternativa. Pero ¿por qué? ¿por qué atacan el sindicato? ¿Por qué atacan el sindicato en la misma manera que han hecho en el 1920-21? ¿Por qué el sindicato sigue siendo, sigue estando presente en los territorios? En todas las ciudades italianas hay una sede sindical. En los lugares de trabajo hay los delegados, hay el, eh, ¿cómo se dice? La, 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 la sede, ¿no? la, la célula sindical. Eh, los, eh, eh, eh. Entonces, el sindicato sigue siendo una referencia. El sindicato no ha desaparecido. Um, nosotros tenemos entre los tres, las tres centrales sindicales, tenemos unos 10 millones de afiliados. Bueno, hay un eh, 45% que son jubilados, pero no son jubilados que están en su casa, son jubilados activos y, a, y hay la sede sindical de los jubilados en cada barrio que hace actividad social. O sea, el sindicato sigue eh, acompañando y eh, es parte de la comunidad. Por lo tanto, es un target. O hay que destruirlo o hay que sustituirlo. Por lo tanto, nosotros, o sea, la, la derecha nos está atacando. O sea, lo que ha pasado en Roma el 9 de octubre no es un evento spot. Nosotros en los últimos años, ¿no? en los últimos, desde cuando ha comenzado toda esta esta secuela de crisis desde eh, 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 2008, pero también pero, en, eh, desde cuando ha comenzado esta ola de crisis, este efecto domino que el sistema ya no, 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 no funciona, no tiene, nosotros tenemos diariamente ataques a nuestras sedes sindicales. Es poner una svástica adentro, es eh, quemar, eh, 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 cortar la... la, la la llanta del auto del sindicalista, es amenaza, eh, llamados telefónicos, es eh, poner una lata de, de gasolina eh, en la noche eh, en la sede sindical. O sea, hay toda un, 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 se una estrategia de, 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 guerrilla, de baja, guerrilla urbana de baja intensidad. Que, eh, ¿Por qué es un target? Repito, porque el sindicato sigue siendo... Sigue siendo presente, es, es un actor, no solamente en los lugares de, tra de trabajo, sino es un actor social y político. ¿no? Les doy un, no, un, les doy un, o, o, o sea, hay un, un, un factor, creo que es eh, muy interesante, que es un dato, pero no científico, eh, pero es un, nosotros hemos, eh, hemos hecho, un, ¿cómo se dice?, una encuesta, bueno, en las últimas elecciones hemos visto que eh, una, un porcentaje interesante, lamentablemente, pero un porcentaje interesante de nuestros afiliados, concentrados en, setas, eh, en algunas regiones del norte de Italia, han votado por la derecha. O sea, y el, el, la derecha, o sea, desde sobre todo la, la, la Lega, no, la Lega de Salvini, pero también eh, 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 Fratelli d'Italia, etc. Ellos han tratado de construir sindicatos, ¿no? pero no, no, no han entrado. O sea, no han entrado. O sea, hay una esquizofrenia de una cierta parte de, de, de nuestra uh, población y de trabajadores y trabajadoras que se siente protegido de, 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 con el sindicato confederal CGL Cisle Win. ¿no? Se siente protegido, pero a nivel de voto y de posición política no encuentra una protección, no encuentra un referente político que los puede proteger como idea de país, como cuando hay el voto, a, a, a hacer el voto político. Por lo tanto, y esto, eh, eh, como se dice, 
acutiza, acutiza muchísimo el conflicto, conflicto con la derecha, porque la derecha, repito, que estudia cómo eh, destruir el sistema, ve en el sindicato un enemigo, porque sus, sus mismos, la, una parte de los que votan la derecha, pero están enganchados con el sindicato democrático, eh, pluralista, eh, eh, que reivindica los derechos de todos los trabajadores, sino solo de los trabajadores italianos, ¿no? Y esto, repito, genera eh, un problema, un, un problema, eh, eh, como si es un problema, eh, eh, hay que analizar todo esto, pero acutiza el conflicto, o sea, el sindicato eh, es un eh, objetivo eh, de la derecha violenta. Eh, nuestro, voy acabando, nuestro, eh, una periodista ha, ha, hace unos días ha, 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 ha preguntado a, a nuestro secretario general, pero ¿qué, ¿qué quieren hacer ustedes? Hacen cada día eh, manifestaciones, se encuentran los partidos políticos, eh, llaman a la gente a decir que hay que cambiar el sistema, que así no se... O sea, ¿qué, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer un partido político? Nuestro secretario ha sido muy claro. No, pero, escuchen, nosotros no vamos a dejar ni un centímetro libre en la arena política. Esta ha sido la respuesta que, que ha dado nuestro secretario general. O sea, no hay que dejar espacio político. Acá hay un gran desafío para el, el sindicalismo de, 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 de europeo, o sea, italiano, europeo, de España, de Francia. O sea, ¿Qué vamos a hacer si no encontramos un referente político capaz de entregar respuestas y reconstruir confianza a nuestra gente? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos la respuesta, pero también hemos dicho como que no vamos a dejar espacios libres. Tenemos claro que tenemos que construir una alianza, un nuevo internacionalismo, porque el tema no se, no se puede abarcar adentro de un espacio nacional, y por esto que este seminario, el, el encuentro de Valladolid, marca, como se dice, el inicio de, una, eh, de un recorrido que ya lo hemos definido con etapas en Chile, etapa en Roma, etapa en Londres, etapa en Brasil, etcétera, etcétera, y que tiene que involucrar el sindicato a nivel europeo todo, porque el tema es todo, o sea, una Europa con adentro la guerra y sin la capacidad de parar la guerra y construir una Europa donde hay seguridad compartida para todos, no solamente seguridad para nosotros, como dice el señor Stoltenberg, que piensa que la NATO tenga que eh, hacer la política de la Europa. Esto no existe, pero si no, si el desafío para el sindicato, para este, nuestra sindica, manera de entender el sindicalismo es cómo vamos a actuar en este tema. Quiero acabar con un acto muy sencillo. Esto es un panuelo, pero ha, ha estado en la lavadora, así que está limpio, ¿no? Pero el 16 de octubre, cuando hemos hecho la manifestación, después de una semana del ataque fascista, eh, hemos hecho estos panuelos y yo lo quiero entregar a Vicente por darle un acto de hermandad. Pues muchas gracias, Sergio, por este detalle que has tenido y felicidades por tu español, que te hemos entendido a la perfección. Terminamos esta primera ronda de intervenciones con los representantes de los sindicatos, con nuestra compañera Cristina Facia. Ven, Cristina, gracias. Gracias. Eh, bueno, voy a, voy a hacer una, una propuesta, así un poco en, en directo, vamos fatal de tiempo, como podéis comprobar, somos sindicalistas, somos latinos, casi todos, casi todos. Eh, y nos pasan estas cosas, pues nos emocionamos y, y somos un poco incontinentes también. Entonces va a ser imposible mantener la, la agenda que teníamos prevista de hacer dos, dos rondas, entre otras cosas, porque 
porque yo creo que ya en algunas de las intervenciones ya casi se ha hablado de todo lo que teníamos pendiente. Entonces, yo voy a hacer una única intervención, voy a intentar resumir también las cuestiones que quería comentar. Creo que, que, que Steven mmm, intervenga, nos, nos cuente lo que, lo que quiera. Y entonces, si se si ha quedado algo pendiente, por ejemplo, Mariela, sé que le gustaría también trasladar algunas ideas de, de, de cuestiones como más prácticas, más, más, de, más de propuestas, más concretas ¿no? a nivel sindical. Bueno, luego libremente, quien quiera añadir alguna cosa, pues, pues que lo haga ya, ya acabaríamos, porque si no se nos van a hacer las tantas, este hombre tiene que volver a Barcelona y se nos, se nos va a complicar todo el asunto. Bueno, eh, como, como a mí me toca hablar un poco de la, de la situación en España, obviamente el público presente, conoce perfectísimamente cuál es, la, cuál es la situación, pero como esto es un acto pensado, perdonar lo del micro, como es un acto pensado también eh, a nivel internacional, bueno, pues me, me toca hacer alguna, alguna referencia mmm, a, añadidas a las que ya se han hecho y esa, esa, esa cuestión de que, de que Vox, el partido de la ultraderecha en España, ya forma parte de, de un gobierno eh, como ya de pleno derecho con una vicepresidencia, incluso eh, como es el caso de Castilla, de Castilla y de León. Eh, se ha hablado también, largo y tendido yo creo, sobre los multifactores ¿no? que, 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 que provocan la aparición en el escenario político ¿no? de, una, de una formación como, como Vox eh, y no, no voy a entrar en esta, en esta cuestión. Yo me voy, a, me voy a situar un poco más en el plano más de nivel laboral. Eh, Vox ha intentado consolidar esa idea de que son un partido cercano a, la, a los trabajadores y las trabajadoras. Una absoluta falacia, es mentira eh, que ellos realmente mmm, tengan ese, esa, esa convicción popular de clases populares, quiero decir, eh, y, de, y, de, y de clases trabajadoras. Ellos intentaron... Eh, crear, no, de hecho lo han creado, un sindicato que se llama eh, Solidaridad. Es cierto que tiene una incidencia anecdótica a nivel, de, a nivel de, de representatividad. Y aquí, pues recordar que los sindicatos no son algo que alguien se inventa y decide crear. Los sindicatos surgen y yo creo que las comisiones obreras somos el ejemplo más claro ¿no? de, de, de que eso es, un sindicato solamente se gesta con la voluntad de, de los trabajadores y, y de las trabajadoras, de, de, de crear un espacio colectivo de defensa de, 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 de sus intereses. ¿no? Podemos también intentó crear un, un sindicato y también fracasó en el, en el intento. Eh, se necesita presencia, se necesita trabajo, se necesita que exista realmente una, una demanda por parte de los trabajadores. Pero solidar, solidaridad, perdón, Está ahí, está, la, está latente y, y podría, podría llegar a tomar, a tomar cuerpo y ahí nosotros vamos a tener una importantísima responsabilidad para que eso, no sea, eso no, sea, no sea cierto. Lo que representa realmente Vox es a las élites, es a la, al capitalismo más rancio de este, de este país, a, esa, a ese capitalismo, a esa propiedad extractivista eh, y está, como no se puede, creo yo, estar más lejos de, de la clase trabajadora y de, y de sus y de sus reivindicaciones, pero trabajadores y trabajadoras los han votado. No, en España no existen tantas élites ni tantas, ni tantas clases eh, poderosas como para, para, haber, para haber conseguido el micro, perdón. Como, para, como, lo, como me muevo mucho siempre. Eh, pero como digo, eh, es, es obvio que han, que han recibido votos de, de, de la clase trabajadora. Por, por, también por muchas causas. ¿no? Ayer, por ejemplo, Unai lo apuntaba, creo, muy acertadamente, ¿no? esa idea del miedo, de la frustración sobre, sobre el futuro de mucha, de mucha gente, esa desconfianza en la política tradicional. Ellos también lanzan esa idea de ser un poco antisistema, un poco alternativos. Eh, personas que han estado perdiendo reiteradamente en cada crisis, en cada, en cada situación económica complicada, derechos, posición se han convertido incluso en, 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 en trabajadores pobres, ¿no? eh, se sienten castigados, se sienten que nadie es capaz de dar respuesta a sus, a sus necesidades, eh, personas o, o colectivos poco movilizados, ¿no? los últimos años en, en España 
que ha habido más que motivos para salir a las calles, pues sabéis, somos, somos los que convocamos las manifestaciones y las grandes dificultades para, para movilizar a, cierto, a, ciertos, eh, a ciertas partes ¿no? de, de, la, de, la, de, la clase, de la clase trabajadora. Y hay veces pues, que, que, que con, estos, con estos perfiles, con esta realidad, pues, se puede caer en la tentación de esos discursos facilones, de esos discursos simplistas que al final siempre encuentran a alguien que es el culpable de nuestra, de nuestra situación y que siempre, al menos en nuestro caso, son, son los migrantes o las personas distintas, las personas diferentes, las personas que para alguien pueden suponer una amenaza o, o un riesgo y esa, ese invento ¿no? de, esos, de esos supuestos adversarios. Eh, ese escenario donde, donde lo que es diferente se ve como, como, como una amenaza eh, también ¿no? hacía referencia David hace un rato, ¿no? eh, cuando, cuando aún hay lo, lo comentaba, ¿no? donde ese empoderamiento de las mujeres parece que genera, que genera miedos y que, y que genera eh, rechazo ¿no? entre, entre determinada parte de, 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 de la sociedad, incluso entre algunas mujeres, no solamente, eh, no solamente en, en cuanto a los hombres, eh, y donde donde también parece algo inaudito ¿no? la reivindicación de la naturalidad de opciones no estándar ¿no? Que, que representan, por ejemplo, los colectivos LGTB. Y, eh, y sobre todo yo creo, y aquí ya no voy a insistir, creo que Sergio también lo ha, lo ha explicado magistralmente, ¿no? como esa defensa de, de lo colectivo, esa, esa, esa idea de, del igualitarismo, o de, la, o de la democracia parece, parece, parece una amenaza para ese otro modelo social más basado en la individualidad, en la meritocracia, etc. ¿no? Y aquí, pues eso, no insisto, el sindicalismo somos, somos, una, somos una, una, una amenaza. Eh, aquí me gustaría insistir en el, en el, en el hecho de que, de que, como también Steve lo, lo apuntaba antes, eh, eso es una, la, la ultraderecha supone una amenaza, una amenaza global, es una amenaza, es una estrategia que se desarrolla en prácticamente todos los, en todos los países del mundo. Solo recordar la gira latinoamericana de Vox, ¿no? visitando no solamente a los, a los de su cuerda que están en el gobierno como, como, como Bolsonaro, sino pues también ¿no? a las opciones a las opciones de la ultraderecha en otros países eh, latinoamericanos buscando, buscando aliados. Eh, yo me había reservado esto para la otra parte, pero lo voy a hacer de forma muy breve. Yo sí que querría lanzar algunas, algunas ideas, algunas pinceladas de lo que consideramos, eh, de la reflexión que estamos haciendo desde, 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 pues eso, desde comisiones obreras sobre qué podemos, qué podemos hacer, siendo conscientes de que las dificultades son enormes. ¿no? Yo creo que el primer elemento es reaccionar. Creo que estamos siendo un poco lentos, un poco de autocrítica. ¿no? En general la izquierda y en particular el, el sindicalismo, tenemos que reaccionar. Esto es una realidad, esto no es una amenaza, esto es, esto es algo, algo cierto. Hemos, sido un poco, hemos estado un poco paralizados, creo, no sé si sí, porque también se nos, estábamos también en otras, en otras cuestiones que, nos, que, nos, que, nos, que requerían toda nuestra atención, pero igual no hemos sido conscientes ¿no? de la magnitud de la amenaza, de la magnitud de la, de, la, de la tragedia. En segundo lugar, creo que debemos ser líderes del relato. Es decir, se ha apuntado también, esto es una batalla cultural, esto es una batalla de las ideas, una guerra abierta de ideas. Y aquí nosotros debemos ganar esa, esa batalla, porque además es que tenemos argumentos. Eh, unos argumentos que además son, son poderosos y bien armados frente a, como digo, ese simplismo de, del discurso que por lo menos caracteriza a Vox. Tal vez otras ultraderechas en el mundo se, se le ocurran un poco más, pero realmente Vox es, es de, de un simplón que ayer salía pues, esas anécdotas de ese ridículo espantoso de la, de la señora eh, eh, Olona en las, en las elecciones eh, andaluzas disfrazada con un traje de faralaes. O sea, una cosa, una cosa, una cosa bastante, bastante patética. ¿no? Eh, en, este, en ese sentido... Eh, tenemos que ser capaces de darle la vuelta a ese, a ese discurso y romper algunos mitos eh, que son además lo, lo más contrario a nuestras, a nuestras posiciones y a nuestra, 
y a, nuestro, y a nuestra visión ¿no? de, de, de la justicia social, como es el caso de las personas, las personas migrantes. Eh, en tercer lugar, es in, o sea, no puede ser de otra manera, debemos reivindicar un nuevo contrato, para, un nuevo contrato social para el, siglo, para el siglo XXI y que no quede en retórica. Esto del contrato social suena así como, a oh, venga, un lugar común, siempre estamos hablando de lo mismo, pero en realidad no estamos hablando de nada, mentira. Estamos hablando de algo de algo muy, muy importante. Más o menos se, se, se hace la idea de que han existido dos contratos, dos contratos sociales tras, la, tras la, la Segunda Guerra Mundial y después, eh, posteriormente, con lo que es la construcción de los, un poco de los estados del bienestar más modernos, sobre todo en Europa. Realmente lo del contrato social ha tenido mucha más vigencia en Europa. Ahora toca un, un, nuevo, un, nuevo contrato, un nuevo contrato social pues basado en, en, en la recuperación de los derechos, esos compromisos públicos, ¿no? el compromiso de lo público para, para, para esa recuperación de, de, la, de la confianza en las instituciones públicas, en la propia política, ¿no? esa apolítica eh, bastante lamentable ¿no? que, que yo creo que recorre todos los todos los países. Hay que desbancar ¿no? Ese, el discurso vacuo de la, de, de la ultraderecha y hay que dar respuesta desde, desde lo público a esas incertidumbres, a esos miedos, a, esas, a, esa, a esa falta de, de expectativas. Por tanto, hace falta políticas reales, políticas reales dirigidas a las, a las personas, políticas públicas, servicios públicos, inversión, inversión pública, protección social, garantías sociales para, para, para las personas, porque si no estamos perdiendo o vamos a eh, corremos el riesgo de perder a todo ese a ese potencial eh, votante mmm, de opciones democráticas de opciones de, de opciones eh, más libres que se derive o que se o que se o que se, ese voto se acabe dirigiendo a esas otras eh, opciones más, más de, la, de la ultraderecha, cuando estas opciones realmente no están aportando nada, no están aportando políticamente nada. Si alguien ha tenido el, 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 bueno, las ganas de leerse el programa electoral, por ejemplo, de, de Vox, pues podrá comprobarlo perfectísima, perfectísimamente. Otra cuestión también fundamental es la educación, no solamente la educación de los, de los niños, que también sino también, ayer también se, se apuntaba, sino también la formación, esa construcción, esa construcción de, 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 de ideología. Las comisiones obreras no tenemos escrito, así como nos definimos como internacionalistas, como democráticos, como independientes, como feministas, eh, como sindicato feminista, no nos definimos como sindicato antifascista, no lo hacemos, porque no hace falta, porque ya lo sabemos, porque por eso, por eso nos constituimos, por eso, por eso nos creamos, ¿no? eh, como, 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 como luchadores y luchadoras en contra del, del franquismo. Bueno, pues a lo mejor ha llegado la hora de que debemos empezar a, a recuperar esas ideas, porque tampoco estamos convencidos de que toda nuestra gente hoy en día tenga tan claro que eso, esa, esa amenaza de alguna manera ha sido prácticamente o forma parte de nuestra, de nuestra, de nuestra genética. Por tanto, formación sindical, formación en, 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 en ideología, formación en construcción de, de, ese nuevo, de ese nuevo relato. Buscar alianzas, y en ese sentido también es fundamental, y quiero aprovechar también para agradecerle profundamente a Amelia Martínez Lobo, que es la, 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 la directora perdón, de la oficina de la, de la de la Fundación Rosa Luxemburg en, Rosa Luxemburgo en, en, en España. Agradecerle que esté aquí escuchándonos, que esté aquí compartiendo con nosotros este, este espacio. Debemos buscar alianzas también con, 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 la, con la izquierda en este sentido para, para construir este, 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 este discurso alternativo desde, pues eso, desde una, una, lo que hablaba antes, Steven, de los think tanks, de la, de la ultraderecha. Nosotros tenemos que, no sé si lo tenemos que llamar think tanks o cómo lo tenemos que llamar, pero también tenemos que buscar espacios donde construir esa, esa ideología. Eh, tenemos que recuperar, y ahí esto, yo soy una, una auténtica convencida, tenemos que recuperar nuestros, nuestros espacios naturales de actuación, de acción sindical, que no son otros que los, que los centros de trabajo. Somos sociopolíticos, estamos en el diálogo social, estamos en multitud de espacios, pero el centro de trabajo es nuestro lugar natural y es un lugar solo nuestro y así lo tenemos que reivindicar. Los compañeros franceses, la CGT francesa, eh, está 
teniendo unos problemas enormes con el Frente Popular porque les están ganando el espacio en los centros de trabajo, porque el Frente Popular organiza asamblea… Ay, nacional, perdón, popular. Estaba mezclando. Ojalá fuera popular, sí, no, nacional. El Frente Nacional está organizando asambleas de trabajadores y trabajadoras, donde lo que les lanza es el trabajo para los franceses y fuera migrantes hasta de segunda y tercera generación. Vale, o sea, esa es la, esa es la clave. Tenemos que evitar que eso nos pase aquí. Por ahora eso no ha ocurrido, pero podría, podría llegar a, a, a ocurrir. Y eso va mucho... De, de, de lo que hablaba yo al principio también, ¿no? Esa conciencia de clase que, que se ha perdido por parte de, de compañeros y de compañeras. Hay que recuperarlo. Y acabo. Tenemos que ser agentes de cambio, porque lo que nos caracteriza a los sindicatos es esa capacidad de ser agentes de cambio, transformador. Y aquí, Comisiones Obreras, como la mayor organización social de este país, con un millón de afiliados, con 100.000 delegados y delegadas, tenemos la capacidad de vertebrar, de construir esa alternativa. Y lo debemos hacer también con la sociedad civil y lo debemos hacer con esos aliados naturales que, que tenemos. Y el último de los elementos es que podemos y debemos trabajar a nivel nacional, debemos hacerlo, pero esto es una amenaza internacional, esto es una amenaza global y, por tanto, el sindicalismo internacional es, yo diría que, el, eh, uno de los valores que tenemos y que, debemos, y que debemos explotar al máximo. Yo creo que este seminario, que el hecho de que estemos aquí, compañeros y compañeras de América Latina, de, de Europa, debatiendo sobre esta cuestión e intentando encontrar soluciones y estratégicas, es la mejor muestra de que esto lo tenemos que eh, afrontar, enfrentar desde una visión eh, internacionalista del, del sindicalismo y de la lucha de clases, porque esto va de lucha de clases. Muchas gracias y… Muchas gracias, Cristina. Como el tiempo apremia, pues le damos rápidamente la palabra de nuevo a, a Steven Forti. improvisación, es una jam session. Eh, no, yo me había apuntado algunas cosas más bien eh, ¿no? que, que, que estábamos comentando ayer, un poco de, de retos, ¿no? eh, añadiendo a las cosas que planteabas tú ahora, Cristina, para, para, para el sindicato, los sindicatos. ¿no? Eh, y yo creo efectivamente que lo de la batalla cultural que, que ha salido bastante hoy es muy importante y, y entonces me pregunto cómo la está dando el sindicato, ¿no? de qué forma, con qué medios. Eh, yo creo que, que o sea, tenemos que ir un poco a lo concreto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir dar la batalla cultural? Y entonces, añadiendo otro punto, eh, es, eh, bueno, son dos cosas interconectadas que, que ahora, eh, a fin de cuentas, también eh, ponía sobre la mesa Cristina, que es uno, es cómo construimos este proyecto de futuro, ¿no? Uh, el riesgo, no sé, mi, mi, mi percepción es a veces que el riesgo de lo que pueda llegar a mucha, a mucha parte de la ciudadanía es que al final uh, uh, los sindicatos, evidentemente, dependiendo del contexto socioeconómico y, y de lo que está pasando y que ha pasado en las últimas décadas, está uh, evidentemente siempre en la defensiva, es decir, es salvaguardar o salvar los muebles ¿no? de algo que se había conquistado y que se está perdiendo. Eh, pero eh, que eso es fundamental, desde luego, pero también, eh, digamos, qué imagen de futuro estamos dando. Es como, al final es como conservar lo que se pueda, porque, es decir, eh, la correlación de fuerzas es desfavorable, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se tiene que conseguir romper un poco esos moldes y al menos, ¿no? eh, al menos a nivel de imagen, eh, lanzar una, un proyecto de futuro ¿no? y cómo se puede construir. Y, y conectado con esto también es una cuestión ¿no? que, que, que vuelve a menudo y que la extrema derecha, justamente con lo de las guerras culturales, utiliza muy bien, eh, que es lo de, de, la, de la supuesta eh, contradicción ¿no? entre las luchas materiales y las luchas mal llamadas identitarias. Y yo creo que, que ahí, digamos, se tiene que elaborar muy bien un discurso para romper esa, esa cuestión. Es decir, el, los derechos de, de las mujeres o del colectivo LGTBI o de los migrantes eh, no están, digamos, no son contradictorios o, o, o no ponen en riesgo, en cambio, la defensa de, de, de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de las condiciones de vida de la gente, ¿no? De, 
lo que son, digamos, los, las luchas materiales. Es decir, este proyecto inclusivo e incluyente, con qué herramientas se construye, con qué discurso, ¿no? Eh, yo creo que eso se, se tiene que, que quizás eh, trabajar todavía más, aunque imagino que, que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, pero eh, a veces esto no llega, ¿no? Y entonces se dice, no, muy bien, pues los sindicatos ahora habláis de, de, de los derechos de las mujeres y entonces ¿quién defiende? No, los, los agricultores, ¿no? Os preocupáis solo de, del colectivo LGTBI y entonces, ¿no? Y, y ahí entonces yo creo que se tiene que estar muy preparados, ¿no? Tener, tener una, unas herramientas eh, discursivas de comunicación, de proyecto muy, muy preparadas. Eh, y luego añado solo, to, solo tres cosas más, ¿no? Un poco que yo creo un poco como retos importantes. El de los jóvenes. Eh, lamentablemente lo sabéis muy bien. Eh, la afiliación entre jóvenes, digamos, no, no, no brilla por, por, su, ¿no? por sus números. Eh, y eso se conecta un poco con un discurso más general sobre la juventud. Eh, que es eh, la juventud que es apática o realmente en cambio se, se, se preocupa por lo que pasa en el, en el mundo. Y luego ahí hay lecturas muy distintas, ¿no? porque si miramos los niveles de abstención, eh, es muy elevada entre los más jóvenes, ¿no? digamos entre 18 y 30 años aproximadamente, 18, 24 aún más, eh, pero luego algunos de los movimientos sociales que han tenido más visibilidad y, y, y han marcado también la agenda en los últimos años, como es el... Friday for Future ¿no? y, y el tema de, del, movi del movimiento feminista han sido protagonizados eh, mucho o, o también en algunos casos sobre todo por, por jóvenes e inclusive adolescentes. Entonces ahí el tema es que, y luego miramos algunos sondeos ¿no? o encuestas que dicen entre los jóvenes los valores democráticos ya como parecen no ser muy importantes, a muchos jóvenes les gusta la figura de un líder autoritario, etc. Entonces, ¿qué pasa? No? Pero parecen un poco contradictorias esas cosas. Yo, mi percepción es que, que más que apatía hay una, una desafección, una insatisfacción con cómo funcionan las democracias liberales en la actualidad. ¿no? Y la posibilidad de, de hacer, digamos, también uh, oír su voz. ¿no? Evidentemente hay de todo, ¿eh? pero me parece que el marco quizás más interesante sea eso. Entonces se tiene que, que conseguir conectar con estos jóvenes. Entonces lo que me pregunto es el sindicato, en un contexto evidente que está marcado por la precarización en el trabajo de los jóvenes, sobre todo, y todo lo demás que, que conocemos, que los sindicatos cómo se plantean ¿no? romper esa brecha que puede llegar a ser generacional, quizás dentro de unos años, si, si seguimos con, con estas dinámicas. Otra cosa que ha salido es la de la infiltración en las fuerzas del orden. Yo sé muy bien que, al menos hablando con gente de comisiones obreras, hay una preocupación enorme en la infiltración en, la, ¿no? en, uh, en las fuerzas del orden, de seguridad, en la policía, <coughs> en la guardia civil, etcétera, por parte, en, en este caso, de personas cercanas a Vox. Y sé que la misma problemática se da en otros países. Pero, um, y quizás aquí llegamos ya tarde, pero ¿cómo se puede parar ¿no? desde el sindicato? ¿no? Teniendo en cuenta que eh, bueno, um, hay, hay posibilidades ¿no? de, de estar ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y, y las últimas dos cosas, uh, bueno, que están, están muy, muy, muy estrechamente conectadas. Uno, ¿qué estrategia en las redes tiene el sindicato? Uh, yo creo que... que que la izquierda, excepto algunas formaciones, en, en me refiero a nivel global, eh, le ha costado eh, entender cómo moverse en el mundo digital. Eh, ¿no? Y se ha un poco diciendo, bueno, pues mira, eso es como una realidad un poco paralela y da igual. Pero la verdad es que tiene importancia. Y, y saber comunicar ahí, saber moverse, y se tiene que invertir esfuerzo y también <coughs> dinero dentro de lo posible en eso. Pero no, no se puede dejar de lado aquello, ¿no? Uh, es cuando como miramos los Twitter del Partido Socialista del PP y los de Vox. Es que Vox uh, se ha estudiado cómo funciona aquello y lo sabe utilizar. El PP te hace la declaración de, de bueno, la rueda de prensa y la declaración que luego aparece en los medios, pero ese es otro tipo de comunicación. Yo creo que también el sindicato tiene que actualizarse en aquello, ¿no? Porque no, no, no es que va a desaparecer la importancia de las redes de aquí a cinco años, que ha sido una burbuja y ya está. Eso va a seguir ahí uh, y, y es muy importante. Y, y conectado con esto, y aquí cierro, uh, el tema del de discurso del odio. Uh, el discurso del odio lo vemos no solo en las redes sociales, lo vemos en el día a día. Y lo vemos, uh, imagino muy bien, también en los, en los, 
en, en los lugares de trabajo, ¿no? en, uh, en las fábricas, en el campo, en las empresas, etc. Eh, ¿Hay una estrategia clara sobre esto? Quiero decir, para justamente romper esta espiral de normalización del discurso del odio, de legitimiza legitimación del discurso del odio, y en cambio de encontrar unas formas para hacer pasar que el discurso del odio no es libertad de expresión, sino que es discurso del odio. Eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo se ha planteado esto y cómo se va a plantear? Yo creo que también ahí se tiene que, que actuar con fuerza, ¿no? con una estrategia clara y, y rápidamente. No podemos dejar pasar mucho más tiempo porque si no luego es muy difícil recuperar el terreno perdido. Entonces, bueno, yo lanzo estos temas y no estoy diciendo que el sindicato no lo está ¿no? encarando. ¿eh? Yo lo sé que hay mucho esfuerzo en eso, pero como yo creo que son un poco uno, unos, unos de los puntos prioritarios conectado con la amenaza de la ultraderecha. ¿no? Y, y muchos de esos temas van mucho más allá de la ultraderecha, evidentemente. ¿no? Pero digamos, a partir de la ultraderecha yo creo que, que estos son también algunos de los retos que, que, que veo desde, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Steven. Bueno, pues como ha explicado Cristina, como casi no hay tiempo, si alguno de los eh, representantes de los sindicatos quiere tomar la palabra. Venga. Bueno. Gracias. Y voy a cortar bastante lo que tenía preparado. <risa> Habíamos preparado como las cosas prácticas que estamos haciendo, eh, voy a resumir muy brevemente y creo que mucho de lo que ya se ha hablado de Steve, Steven y Cristina son cosas que estamos también trabajando, la estrategia nuestra está en tres partes, uno la internacional, entonces este, esta iniciativa de redes es complementaria a lo que también ya, ya existe, hay una red europea de sindicatos trabajando este tema, tenemos una hoja ruta elaborada a nivel europeo sindical, eh, nos reunimos cada mes, eh, también estamos trabajando desde tú con Chigiele, con los compañeros y compañeras italianas, también de Bélgica, unas escuelas de formación que, que estamos ofreciendo a los sindicatos europeos. Eh, en cuanto a, a la segunda parte de nuestro, nuestro plan de trabajo, es como en el lugar de trabajo, el, una respuesta industrial, estamos enfocándonos en un sector particular, el automóvil en este momento, eh, y realmente ahí lo que hasta ahora la información es anécdota, ¿no? de, de, de reuniones con representantes de, de una cierta empresa, donde vemos que hay muchas, muchos trabajadores migrantes y hay unas tensiones donde, donde se está como expresando que, que algunos ingleses no quieren escuchar otros idiomas ¿no? en la fábrica, entonces hay tensiones ahí con los trabajadores migrantes, ahí lo que estamos haciendo también es… Realmente, como dijo Steven, yo creo que hay una falta, primero tenemos una falta como de, de base de pruebas, ¿no? la información es anécdota, pero no tenemos como información de mapeo realmente de las narrativas, de los discursos y también eh, yo creo que estamos muy atrasados con el tema digital, en el informe, en la investigación que publicamos, dedicamos un capítulo entero a cómo la extrema derecha se está organizando en línea, cómo están influyendo narrativas. Entonces nosotros vamos a emplear un piloto a, a ahorita en, en septiembre em, de, del uso de escucha social, no sé si así se llama en español como social listening, tenemos una organización ahí como amiga que realmente usa el tema de data grande eh, para realmente observar qué es lo que está pasando en, en línea, cómo se están interactuando la gente con la extrema derecha eh, y hacer un análisis, porque yo creo que las encuestas y los grupos de enfoque sirven hasta cierto punto, ¿no? en un, una encuesta piden, pidiendo a la gente qué opinas, muchos no van a decir realmente lo que opinan, un grupo de enfoque es limitado, esto es una forma pues no es espiar, es data que está, que está ahí, pero realmente es una forma de ver realmente cómo se están moviendo la gente en línea, entonces vamos a hacerlo en dos ciudades, donde hay una empresa donde estamos trabajando y, y en base a eso, dis, hacer un diseño de una intervención. En, también en, estamos usando el modelo de Irlanda del Norte, una organización con quien trabajamos, Trademark, que ahí 
posconflicto en el, la situación de sectarismos, ¿no? de comunidades enfrentadas en los lugares de trabajo, los sindicatos lograron unos acuerdos con patrones como antisectarios, donde después la organización sindical entra y hace formación política. Pensamos que eso es un modelo interesante para ver si se puede lograr a nivel empresarial y claro, con la dinámica automóvil internacional, también creemos que es muy importante hacer relaciones entre trabajadores de sectores, de empresas, en la misma cadena de producción para ver si potenciamos el poder industrial eh, de los trabajadores. Y la, 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 la última, como áreas, la formación, como dijo Cristina, pues yo creo que en Gran Bretaña, quizás más que, que en comisiones o chichiele, la tradición de la formación política como que se ha dejado en muchos sindicatos y el trabajo antifascista casi como que se subcontrata a ONGs, organizaciones aliadas, lo que queremos es una estrategia propia sindical y estamos desarrollando un, como un módulo de ocho módulos educativos que vamos a hacer pilotos ahora en septiembre o en octubre, tenemos ya hecho una formación de cómo enfrentar narrativas en el lugar de trabajo, este es un poco más estructural, economía política, ideología, la, los orígenes del del imperialismo, del fascismo y también animar un poco a cómo desarrollar una alternativa optimista, positiva eh, e inspirarnos también de los ejemplos de compañeros y compañeras internacionales, porque hay muchos ejemplos, creo que se está haciendo mucho, pero no estamos todavía articulados y coordinados y creo que tenemos que compartir las experiencias y los aprendizajes y también las negativas. Y una última reflexión es que creo que también tenemos que ser sinceros que el movimiento sindical en comisiones sí, pero en Europa hay sindicatos que no son antifascistas en el fondo. Tenemos problemas en nuestro propio movimiento y tenemos que buscar la forma, quizás no en público, pero de, de hablar eso e enfrentarlo. Bueno, muchas gracias. Sí, muy brevemente… Eh, ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, eh, el tema de la formación, ya lo ha dicho eh, eh, Mariela, eh, exacto, es eh, estratégico, es clave, ¿no? Y, y estamos reorganizando el, la formación, sobre todo para los nuevos eh, eh, delegados eh, en los lugares de trabajo, y, y esto es eh, fundamental, eh, y lo, se está haciendo. Eh, la comunicación, sí, eh, eh, te, te, te doy esta anécdota, Steven, eh, eh, cada tres, cuatro años, revoltamos todo nuestro sistema de… O sea, cada tres… Porque pedir a un elefante de bailar el tango no, no es fácil, o sea, se necesita mucho entrenamiento, ¿no? no. Eh, la, eh, eh, que, las fuerzas de seguridad de, 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 de la Guardia Civil, nosotros tenemos carabineros, pero mismo, nosotros desde hace unos diez años tenemos un plan de democratización de las fuerzas eh, de seguridad, ¿no? o sea, policía, carabineros y militares, y estamos construyendo sindicatos adentro de este mundo, que es un mundo aparte, ¿no? donde los derechos constitucionales no se aplican. ¿no? Y, la, eh, la, y esto creo que es un desafío muy fuerte, ¿no? y produce resultados, pero... Abre, 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 abre el, como se dice, la, la, la olla. Por ejemplo, ahora hay un debate sobre eh, eh, de reconocer adentro de las fuerzas de policía ¿no? los derechos de los LGTB. O sea, eh, eh, o sea eh, eso es, hay, que, hay, que meterse, eh, hay que meterse en esto y, y bueno, son, son desafíos que estamos eh, asumiendo. Bueno, gracias. Sí, yo, yo, sí, solo, 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 solo para despedirme y eh, agradecer la, la bueno, agradecer esto, la actividad, agradecer el recibimiento de parte de comisiones de Castilla y León también, en la figura de Vicente Andrés, también de la Ejecutiva y todos los compañeros y compañeras, también la invitación Cristina, Félix también a la Confederal, así que yo creo que este es el inicio, como tú lo planteabas, de poder eh, transmitir esto y, y unirnos para poder eh, generar una lucha más concreta y más fuerte en torno a, a un cambio que no queremos, que es la instalación del fascismo en nuestros países. Gracias.
so, solo para decir muy rápidamente que en Brasil la CUT tiene organizado comités de lucha no para... Sé, no sé. No sé. Solo para decir muy rápidamente que la CUT en Brasil eh, tiene organizado comités de lucha, que llamamos, y también brigadas digitales, justamente para ampliar el diálogo con la sociedad sobre los desafíos que la clase trabajadora enfrenta, y así también para intentar bajar la propagación del odio y las fake news. Y una otra estrategia que tenemos es de construir esta movilización y esta constitución de comités y brigadas con la máxima unidad también en conjunto con otras organizaciones, movimientos sociales y también otras centrales sindicales. Es eso. Gracias una vez más, Félix, Cris, Vicente, a todos y todas. Gracias. Aprovecho para despedirme también y para reiterar el agradecimiento. Y una, una cuestión que, que me, apuntaba, me apuntaba Mariela y, es, y, y tiene absolutamente toda la razón. Nos acompañan, aunque no estaban aquí porque no, 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 no eran las organizaciones, o sea, no eran los sindicatos organizadores, pero sí que nos están acompañando aquí en, en Valladolid compañeros de, de Perú, compañeros de, de Colombia, eh, dos países, dos, eh, do, dos modelos, digamos, sindicales. Unos, unos compañeros y compañeras que han tenido que enfrentar en diversos momentos de, 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 de su historia violencia ultraderecha por parte, de sus, por parte de sus gobiernos y que han estado allí al pie del cañón, poniendo sus vidas en muchísimos casos, no sus vidas en riesgo, sino perdiendo incluso sus vidas, siendo amenazados y siendo muy valientes, luchando por los derechos de sus compañeros y sus compañeras. Por tanto, quiero también hacer un reconocimiento y un homenaje a, a, a los compañeros y compañeras que, que nos acompañan y representan estas organizaciones. Pues muchas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras, por supuesto a todos los integrantes de la mesa, a Steven Fortia, a Cristina, a David, a Sergio, a Mariola, a todos. Eh, y a vosotros, por supuesto, seguimos luchando contra el fascismo, defendiendo la democracia y los derechos de la clase trabajadora, que para eso estamos. Gracias.